அனைவருக்கும் பொன்மாலை பொழுதின் புதிய வணக்கங்கள் தமிழ் வளர்த்த முன்னோர்களை தொழுது இது தொன்தமிழ் வேர்தாங்கும் நிகழ்கால விழுது எண்ணங்களை சீராக்கி வரலாற்றில் எழுது இது வண்ணங்களை வசமாக்கும் பொன்மாலை பொழுது தமிழக அரசு பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் பொது நூலகத்துறை இயக்கத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் வாசகர்கள் பேராதரவு நடைபெற்று வரும் பொன்மாலை பொழுது நிகழ்வானது பள்ளி கல்வித்துறை செயலர்கள் சீரிய வழிகாட்டுதலிலும் பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் இணை இயக்குநர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையிலும் வெற்றிகரமான இருபத்தி ஒன்றாவது வார இலக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆளுமை சார்ந்த இணைய விழாவில் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் மகிடேசன் அவர்களை வரவேற்று மகிழ்கின்ற இந்த இணைய விலையில் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் உள்ளிட்ட அவையோரையும் நிகழ்வில் பங்கு கொண்டு சிறைப்பித்து வரும் வாசகர் அன்பர்களையும் நூலக நண்பர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கிறது நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வெளிச்சம் விடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த பொன்மாலை பொழுதில் தற்காலத்தில் தமிழ் இலக்கணம் என்ற தலைப்பில் கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் அவர்களின் சிறப்புரையை கேட்க வந்துள்ள வாசகர் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கவிஞர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் சிறப்பு பெறுகிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் திருப்பூர் நஞ்சப்பா மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர்களிடம் தமிழ் பயின்ற நமது கவிஞருக்கு அவர் பள்ளியின் அருகிலேயே இருந்த நூலகம் வாசிப்பு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது தமிழ் மொழி மீதான அளப்பரிய மோகத்தால் கோகுலம் பூந்தளிர் உள்ளிட்ட சிறுவர் பத்திரிகைகளில் மரபு கவிதைகளை எழுதி வந்த இவருக்கு நவீன இலக்கியம் பரிச்சயமான பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு கனையாளியில் முதல் கவிதை வெளியானது பல்வேறு பத்திரிகைகளில் புதுக்கவிதைகள் எழுதி தொடங்கியிருந்த காலகட்டத்தில் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் அளித்த ஊக்கமும் அறிவுரைகளும் கவிதை தளத்தில் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு செல்ல உதவின இவருடைய பூக்கள் பற்றிய தகவல்கள் அண்மை புலிப்படல் என பத்துக்கும் மேற்பட்ட கவிதை தொகுப்புகளின் வரிசையில் ஒரே பொருளில் நானூறு கவிதைகள் எழுதுதல் என்று தற்காலத்திய தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு சோதனை முயற்சியாய் வெளிவந்த காம கடும் புனல் என்ற கவிதை தொகுப்பு அதிகமான வாசகர்களை சென்றடைந்தது தமிழ் மொழி அதன் உருவாக்கம் வட்டார வழக்குகள் மற்றும் இலக்கணங்கள் பற்றி பேசும் தன்வெறியாடல் கட்டுரை தொகுப்பும் பயணம் பொருளாதாரம் பல்சுவை தமிழ் ஆகியவற்றை பற்றி பேசும் விலைகள் தாழ்வதில்லை கட்டுரை தொகுப்பும் ஐயா அவர்களின் தொகுப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் இவை தவிர திருக்குறள் உரை என்ற உரை நூலையும் பாட்டுத்திறம் என்ற திரைப்பட பாடல்கள் ஆய்வு நூலையும் எழுதியுள்ளார் மொழி அறி மொழி அறிவு சாமானிய மக்களுக்கு எட்டாக்கணியாக இருக்க வேண்டியதில்லை என கூறும் இவர் மொழித்திறம் மற்றும் அருஞ்சொல் பொருள் என்ற இலக்கணக் கட்டுரைகள் மொழிவள குறிப்புகள் அடங்கிய தொகுப்புகள் வாயிலாக தமிழ் இலக்கணத்திற்கு தனது பங்கினை அளித்துள்ளார் நஞ்சுபுரம் என்ற திரைப்படத்தில் பாடலாசிரியர் மற்றும் வசனகர்த்தாவாக பணியாற்றியுள்ள இவர் தொடர்ந்து பல தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு திரைக்கதை ஆலோசகராகவும் இருந்துள்ளார் மேலும் நீயா நானா உள்பட காட்சி ஊடகங்களின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றுள்ளார் ஆனந்த விகடன் த இந்து தினமலர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி தமிழ் பத்திரிகைகள் மற்றும் இதழ்களில் அனைத்திலும் ஐயா அவர்களின் கவிதைகள் கட்டுரைகள் இதர படைப்புகள் வெளியாகியுள்ளன சமூக வலைத்தளங்களில் குறிப்பாக முகநூலில் தொடர்ந்து கவிதை இலக்கணம் சமூகம் சார்ந்து எழுதி வரும் இவரது எழுத்துக்கு எழுத்து மகடிக்கு மயங்கி உலகமுள்ள தமிழர்கள் இவரை சிறந்த இணைய தமிழ் ஆசிரியர் என கொண்டாடுகின்றனர் பயணங்களின் மீது தீரா காதல் கொண்ட நமது கவிஞர் ஆனந்த விகடன் பவள விழா விருது கலை இலக்கிய பெருமன்ற விருது திருப்பூர் தமிழ் சங்க விருது ஈரோடு தமிழன்பன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் மரங்கொத்தையின் கூரலகு முத்தத்திற்கு நெகிழத்தான் மரங்கள் பழகியிருந்தன கோடரையுடன் கொடுங்கோலன் வருவான் என்று அவற்றுக்கு தெரியாது என்ற அற்புதமான கவிதை வரிகளுக்கு சொந்தக்காரரான நமது கவிஞர் ஒரு வட்டத்திற்குள் அடைந்து விடாமல் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் இலக்கண அறிஞர் மொழி ஆய்வாளர் என்ற பல்வேறு ஆளுமை அடையாளங்களுடன் இயங்கி வருகிறார் ஐயா அவர்களின் தமிழ் இலக்கிய பணி சிறக்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி இந்த இணைய விழாவில் பங்கு கொண்டு சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற எழுத்தாளர் மாலன் ஐயா மற்றும் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜரத்னம் உள்ளிட்ட அன்பர்களையும் வரவேற்று மகிழ்கின்றோம் தொடர்ந்து தற்காலத்தில் தமிழ் இலக்கணம் என்கிற சிறப்புரை இணைதே துவங்குகிறது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மெய் எழுத்து ஆயுத எழுத்து உயிரிழபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் 
பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் அகப்பொருள் புறப்பொருள் எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா போது நிறுத்துப்பா என நீங்கள் சொல்வது கேட்கிறது தொடங்கிவிட்டேன் தொடர்ந்து சொல்ல வாருங்கள் ஐயா அமுதுக்கும் தமிழ் என்று பேர் அந்த தமிழ் என்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இனிய பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தமிழை குறித்து தமிழ் இலக்கணம் குறித்து ஒரு பேச்சுரை அதை கேட்க இளைஞர் திரளாகிய உங்களுடைய கூட்டம் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது இது தொடரும் தொடரட்டும் கடந்த ஒரு முப்பதாண்டு காலமாக கைவிடப்பட்டவற்றுள் ஒன்று நதிகள் நீர்நிலைகள் தமிழ் இலக்கணம் அதாவது நம்ம முன்னாடி ஏராளமாக எழுதப்படுது குவியல் குவியலாக நூல்கள் இருக்கின்றன அவையெல்லாம் நம்ம தமிழ் இலக்கணத்தை பற்றி ஒற்றி எழுதப்பட்டனவா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதென்ன தமிழ் இலக்கணம் எல்லாருக்கும் எழுத தெரியும் எல்லாரும் பேசுகிறோம் இலக்கணம்னு என்ன தனியாக இருக்குது என்பது ஒரு கேள்வி இந்த மொழி என்பது நீங்களும் நானும் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது தமிழ் மொழியானது உங்களுடைய கண்டுபிடிப்போ என்னுடைய கண்டுபிடிப்போ நம்முடைய முன்னவர்களின் கண்டுபிடிப்போ கிடையாது இது காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய புதையல் நம் எல்லாருக்கும் ஒரு சராசரி ஆயுள் இங்கே ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து நாற்பது ஆண்டுகள் என்று வைத்து கொண்டால் நம்ம வாழ்நாளில் எல்லோரும் எத்தனை சொற்களை கற்றுக்கொண்டீங்க ஒரு ஆயிரம் சொற்களுக்குள் வாழும் வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மொழியில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் மூன்று லட்சம் ஆறு லட்சம் என்று சொற்களின் கணக்கு சொல்லப்படுது இந்த சொற்களை அடைய இந்த மொழி எத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு புது சொல் நாம் இன்று ஆக்கவில்லை ஆனால் இத்தனை சொற்கள் ஆக்கப்பட்டு இந்த மொழியாக திரட்டப்பட்டு வாழ்ந்து வருது இந்த நிலத்தில் பன்னெடுங்காலமாக ஒரு மொழியை பற்றிய வரலாறு ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வரைக்கும் தான் நீளுது பின்னாடி போகுது எல்லா மொழிகளை பற்றியுமே ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் தான் ஆண்டுகள் தான் பின் செல்ல முடியுது அப்படி போகும்போதே அந்த மொழியானது அந்த மூவாயிரம் ஆண்டு தொன்மையுடைய ஒரு பத்து இருபது மொழிகள் இலக்கணச் செம்மையோடு இருக்குது இலக்கணத்தை அடைய அந்த மொழி எவ்வளோ ஆண்டுகாலம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பரிணாமத்தினுடைய கணக்கின்படி இந்த விரல் இவ்வளவு நீளம் வளர்வதற்கு ஒரு லட்சம் ஆண்டுகள் மரக்கிளையை பற்றி தொங்கி கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு இந்த விரல் நீளம் கிடைத்தது இந்த மொழியில் ஆறு லட்சம் சொற்கள் உருவாகுவதற்கு அது எவ்வளவு காலம் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்க வேண்டும் எடுத்தோடனே நம்ம ஒரு சொல் வந்துடுச்சா இல்லை ஆதி மனிதன் தொல் மனிதன் சொற்கள் இல்லாத உலகத்தில் வாழ்ந்தவன் முதல்ல அவனால் ஒளி எழுப்ப முடியும் எல்லா பாலூட்டிகளும் ஒளி எழுப்பக்கூடியவை குரல் திறத்தால் ஒளி எழுப்ப முடியும் ஒளி குறிப்பு இருக்கும் அம்மா அம்மா ஒரு குழுவுக்குள் அந்த சொல் பேசப்பட்டது அம்மா 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 பேசப்பட்டது அம்மாங்கிற ஒரு சொல் ஒரு சொல் ஒரு ஒழிப்பு இங்கே சொல் சொல் சொல்லுங்கிறதா முக்கியம் இலக்கணத்தில் சொல்லுங்கிறது வந்து எழுத்துருவ அல்ல நம்ம பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் முக்கியம் எழுத்துகளின் வழியே நூல்களின் வழியே நாம் இலக்கணத்தை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது நாம் என்ன பேசுகிறோமோ அந்த அடிப்படையில் இருந்து தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் சொல்லிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அம்மா அப்படிங்கிறது ஒரு தாயை பெற்றவளை குறிக்கிற ஒரு சொல்லாக பயின்ற போது ஒரு சொல் உருவாயிடுது அது ஒருவனாலோ ஒரு இனக்குழுவாலோ உருவாக்கப்பட்டு அந்த குழுவுக்குள் பயின்று பிறரோடு தொடர்பு கொண்டு பரவி நிலைக்கிறது ஒரு சொல் உருவாக இந்த செயல்பாடு தேவைப்படுது நீர் தண்ணீர் தாகம் மனிதன் அலையிறான் ஒரு இடத்துல நீரை கண்டுபிடிக்கிறான் நீர் 
இது நீர் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி குறிப்பில் நீர் எல்லாம் உணர்ச்சியின் மயமாக தான் ஒரு சொல் உருவாகும் ஒரு சொல் வந்து இப்படி சொல்லலாம் என்று திட்டமிட்டு உருவாகவே முடியாது உணர்ச்சியிலிருந்து ஒரு ஒளி குறிப்பு தான் சொல்லாம் மாறும் நீர் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லியிருக்கான் நீர் நீர் நீரை கண்டுபிடிச்சிட்டா எல்லோரும் நீர் குடிக்கிறாங்க பிற்பாடு அந்த நீர் 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 சொல்லப்படுது நீருங்கிற ஒரு சொல் உருவாகுது இப்படி சொற்கள் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கு இந்த நீரை எப்படி குறிக்கிறது ஏதோ ஒரு வரைஞ்சி வைக்கிறான் குகை சுவரில் ஏதோ ஒரு கல்லை கொண்டு நீர் போல் ஒரு அலையலையாக ஏதாச்சும் ஒன்று வரைஞ்சி வச்சுருந்துருப்பான் இப்படி ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் வந்து ஒரு படம் வரைஞ்சி வரையப்பட்டிருக்கும் எழுதப்படுது எழுத்து இப்படி தோன்றுறது அப்போ ஒரு சொல் வந்து தோன்றி 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 பயன்பட்டு அது ஒரு எழுத்துருவாக படமாக மாறுது இந்த சொல் பயன்பாட்டுக்கு வந்து சொற்களின் தொகுதியாகி ஒளி குறிப்புகளின் திரளாகி ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் ஆன பிற்பாடு அங்கே ஒரு மொழி உருவாயிடுது அந்த மொழி வந்து மிக குறுகிய மிக சிறிதளவான ஒரு மக்கள் தொகையால் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் இன்று நம்முடைய நாட்டில் நூற்று முப்பது கோடி மக்கள் தொகை என்றால் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு வெறும் முப்பது கோடி இந்தியா பாகிஸ்தானம் வங்காளம் ஆகிய மூன்று நாடுகளில் மக்கள் தொகை நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஐந்து கோடியாக இருக்கலாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நிலத்தின் மக்கள் தொகை லட்சங்களுக்குள் இருக்கலாம் ஒரு லட்சங்களுக்குள் பத்தாயிரங்களுக்குள் ஒரு பகுதியினுடைய மக்கள் ஒரு பத்தாயிரங்களுக்குள் தான் இருக்க முடியும் அவர்கள் உருவாக்கி அவர்கள் செப்பம் செய்து தந்த மொழி சொல்ல உருவாக்கிட்டாங்க இந்த தொன்மையில் இதெல்லாம் தொன் வரலாற்றுக்கு முந்திய நினைத்து பார்க்க முடியாத தொன்மை காலத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பது இலக்கணம் என்பதெல்லாம் மிகச்சிறிது இப்போ நாம் காலத்தை வந்து இருபத்தி நான்கு மகி மணி நேரமாக பகுத்து கொண்டால் நாம் இப்போது வாழும் காலம் கடைசி மணித்துளி என்பார்கள் இதுவும் அதை போன்றதே எல்லாமே முன்பே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டதுங்க இந்த சொற்களை கண்டுபிடிச்சிட்டான் சொற்களுக்கு எழுதுமுறை கண்டுபிடித்து விட்டான் எழுதுமுறைகள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது அவையெல்லாம் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது அப்போதைய அறிவாளிகள் வானியல் அறிவோடு இருந்தார்கள் மொழியியல் அறிவோடு இருந்தார்கள் மொழியை உருவாக்கிட்டாங்க இன்றைக்கு அறிவியலில் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் எவ்வளவு இன்றியமையாதனவோ அதற்கு சற்றும் குறைவில்லாதது மொழியினுடைய ஒரு சொல் கண்டுபிடிப்பு அந்த சொல்லின் வழியாகத்தான் நம்ம சிந்தனையை நடத்துகிறோம் இல்லையா இந்த மொழி அறிவியல்ங்கிறது என்ன சிந்திப்பதன் வழியாக ஏன் எதற்கு எப்படி என்று அறிந்து நாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு துறை அந்த சிந்தனையை நடத்துவதற்கு பயன்பட்ட குதிரை தான மொழி அப்போ எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் சொல் அந்த சொற்களின் வழியாக அவன் சிந்திக்க தொடங்கினான் அறிவு விரிவாச்சு ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வி பிறந்தது தற்கால பண்பாட்டு நாகரிகம் செழித்த ஒரு வாழ்வு முறை உருவாயிட்டது இப்போது மொழி உருவாகிட்டது நம்முடைய வானியல் அறிவிற்கு எப்படி பத்தாயிரம் ஆண்டு இருபதாயிரம் ஆண்டு தொன்மை உடையதோ அது எப்படி வானியல் அறிவு இருள் கவிந்த பின்னாடு பின்னாடி அவன் வானத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தொல் மனிதன் அந்த இயக்கங்களை கண்டுபிடித்தான் கோள்களையே கண்டுபிடித்து விட்டான் கோள்களுக்கு பெயரிட்டான் இதுவும் பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே நடந்தது மொழியியல் ஆய்வுகளும் மொழியியல் செயல்பாடும் பன்னெடுங்காலம் முற்பட்டே நடந்தது இவை எல்லாம் தொகுத்து வகுத்து இவற்றினுடைய முழு விளைச்சல் நம்ம கையில் இருக்கு இதில் எதையுமே வந்து நாம் இழக்க முடியாது அந்த எழுத்தை கண்டுபிடித்த பிற்பாடு சொற்களாக தொகுக்கப்பட்ட பிற்பாடு இந்த மொழியினுடைய இயல்பு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு மனிதன் வந்து சேர்றான் நம்மால் இப்போ இலக்கணம் என்பது என்ன இதைத்தான் இலக்கணம்னு எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தமிழ் இலக்கணம் என்ற பெயரில் ஒரு விதிகளாக எழுதி வச்சுருக்கோம் இது ஒரு சட்ட புத்தகமா எல்லாம் சட்டங்களாக இருக்குது இது இப்படித்தான் இருக்கணும் அது அப்படித்தான் இருக்கணும்னு தான் இலக்கணம் இருக்குது எதுவுமே இங்கே சட்டம் கிடையாது ஒவ்வொரு அறிவுத்துறையும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு இயற்பியல் எடுத்துக்கோங்க அது எதை சொல்லுது இயற்கையினுடைய இயல்பு இன்னது என்பதை ஆராயுது அதுதான் இயற்பியல் ஒவ்வொரு அறிவுத்துறையும் ஒரு உயிரியல் எடுத்துக்கோங்க 
உயிர் தன்மையை பற்றி அது ஆராயுது அதனுடைய இயல்பு இது அப்படின்னு அந்த அறிவுத்துறை சொல்லுது இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் தொன்மையான ஒன்று மொழி அதனுடைய இயல்பை நம்முடைய மாமுனிகள் ஆராய்ந்து வைத்தார்கள் இந்த மொழி என்ன இது எவ்வாறு பேசப்படுது இதனுடைய ஒழிப்பு என்ன எவ்வாறு கூறப்படுது சொற்கள் எப்படி தொடங்குது எப்படி முடியுது நடுவில் என்னென்ன ஒளிகள் வருகின்றன இதெல்லாம் ஆராய்ந்தோம் இந்த ஒளிகளினுடைய அலகுகள் சிற்றலகு என்ன இதையெல்லாம் ஆராய்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய திட்ட வரையறை மாதிரி ஒன்று எழுதுனோம் அதுதான் நம்முடைய எழுத்துகளின் பட்டியல் அது எழுத்து என்பது வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாய் உருவாக்கி கொண்ட ஒரு பதிப்பு திரும்பவும் அந்த எழுத்தில் இருப்பது ஒளி எழுத்த எழுத்த நம்ம படிக்கிறோம் எழுத்தின் வழியாக எல்லாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இப்போ நாம் எழுத்துக்களின் உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் அந்த எழுத்து வந்து ஒரு ஒளியினுடைய நிரல் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் ஒளி அவன் எழுத்து உருவாக்க நாம் பார்த்துக்கோங்க குரல் திறந்தான் ஒளி ஒளிப்போடு உங்கள் உதடு பிரிந்தால் என்ன ஓசை வரும் ஆ உதட்ட பிரித்து உங்கள் ஒழிப்பு ஒரு ஓசையை தெரிவித்தால் அது ஆ அடுத்து உங்கள் வாயினால் இயல்கின்ற ஒரு செயல் வந்து உதடுகளை பின்னிழுக்கலாம் சிரிக்கிறோம் இல்லைங்களா நம்மளுடைய இரண்டாவது செயல் சிரிப்பு அழுதாலும் பின்னிழுப்போம் அந்த குரல் எழுப்பு திறத்தால் உங்களுடைய கண்ணத்தசைகளை பின்னிழுத்தீங்கன்னா அது இ கண்ணத்தசைகளை பின்னிழுத்தே ஆக வேண்டும் அடுத்து பின்னிழுத்த தசையை முன் குவிக்கணும் ஓ அடுத்து இந்த வாயினால் இயல்கின்ற மற்றொரு செயல் தாடையை மேலும் கிளும் ஆட்டலாம் தாடையை பிரிக்கலாம் இல்லையா ஏ தாடையை பிரித்து தான் ஏ சொல்ல முடியும் அடுத்து பிரித்த தாடையின் போது பிரிந்த உதடுகளை குவிக்கலாம் இல்லையா ஓ இதுதான் நம்முடைய எழுத்தினுடைய அமைப்பு இதுதான் ஒழிப்பினுடைய ஆதாரம்னு நம்மால் கண்டுபிடிச்சிட்டான் இந்த வரிசைப்படி இவையெல்லாம் உயிரெழுத்துகள் அப்படின்னு எழுதிட்டான் ஒழிப்புக்கு அளவு காலத்தை அவன் கணக்கில் எடுக்கிறான் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒழிப்புக்கு ஒரு அளவு எல்லாம் கணக்கு போட்டான் அடுத்து மெய்யெழுத்துக்கு வரோம் இதுதான் உயிர் இவ்வளவுதான் ஒழிப்புகளினுடைய அழகு இவ்வளவுதானா இல்லை இல்லை வாயை பிரிக்காம ஒளி எழுப்பலாம் நெஞ்சில் காது வச்சு கேளுங்க அக்குங்கிற சவுண்டு தான் வரும் இதய துடிப்பை கேளுங்க அதுதான் கேட்கும் அதுதான் ஆயுதம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆய் தாய்ச்சி மூல ஒளி ஆயுதம் அக் அதிலிருந்து என்னென்ன முடிப்பொலிகள் உள் உள்ள உள்ளனவோ அவற்றையெல்லாம் மெய்யெழுத்துக்களாக மாற்றணும் மெய்யொலிகள் எழுத்துகள்னு கூட சொல்லக்கூடாது அது ஒளிகள் இக் இஞ்சு இட் இந்து இப் உம் இ உதட்டியை பிரிக்க முடியாது அழுத்தி தாடையும் பிரிக்க முடியாது நீங்கள் அந்த ஒழிப்பை நீங்கள் சொல்லலாம் இவை எல்லாம் மெய்யொலிகள் இதுக்கு உயிரே கிடையாது ஆனால் இப்படி ஒரு ஒளிகள் இருக்குது இது இரண்டும் சேர்ந்து தான் உயிர்மை ஒளியாக மாறுது கா கா இப்படி ஒளிகள் மாறுது அதை அதன்படி சேர்த்து சேர்த்து பட்டியல் போட்டான் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு எப்படி ஒரு தேச வரைபடம் இருக்குமோ இந்த நகருக்கு எப்படி ஒரு திட்ட வரைபடம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த மொழிக்கான வரைபடம் தான் அந்த எழுத்துக்களினுடைய பட்டியல் நீங்கள் இந்த மொழியை கற்கணும்னு நினைத்தால் இந்த எழுத்துக்களின் பட்டியலை வாங்கி வீட்டில் மாட்டிக்கோங்க அடிக்கடி பாருங்க அதில் எல்லா இயற்கையுமே இருக்கு ஒலிகள் ஒளிப்பளவு எல்லாம் சேர்ந்து எழுத்துக்களாக மாறிட்டது இந்த எழுத்துக்களின் வழியாக இந்த எழுத்துக்களினுடைய அழகு அழகு வந்து ஒளியினுடைய அழகு பிரிச்சுட்டான் இந்த ஒழிப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு இது எப்படி சேர்ந்து ஒரு சொல்ல உருவாக்குது இந்த சொற்களின் இயல்புகள் எல்லாம் என்னென்ன இதை பற்றி இயற்கை தாங்க இலக்கணம் அது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த இயற்கை பொருள் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு அறிவியல் துறை ஆராய்து இல்லையா 
இந்த மொழி எப்படி இயங்குகிறது இந்த மொழியினுடைய இயல்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு ஆராய்ந்து தெளிவர எழுதி வச்சிருக்கோம் அதுதான் இலக்கணம் இந்த மொழியை பற்றிய அறிவியல் தான் இலக்கணம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இது ஒன்றும் சட்ட புத்தகம் கிடையாது இது உங்களுக்கு தெரியாததை சொல்லவில்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது உங்கள் மொழி அது உங்கள் தாய்மொழி உங்களுக்கு தெரியும் இலக்கணம் தெரிவதற்கு முன்பு எழுத்து தெரிவதற்கு முன்பு அந்த மொழி தெரியும் அம்மா என்பது உங்களுக்கு உணர்வு வருவதற்கு முன்பே தெரியும் அந்த மொழியில் இதெல்லாம் இயல்புகள்ங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இலக்கணம் அது ஒன்றும் இந்த மொழிக்குள்ளே புகுத்தாது இந்த மொழியில் என்ன இருந்ததோ அதை அவங்களுக்கு தெரியும்படி சொல்லும் அவ்வளோதான் அப்போ உங்களுக்கு தெரிந்த ஒன்று நீங்கள் அறிந்த ஒன்றை அது விளக்குது இதைத்தான் நாம் இலக்கணமாக புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த இலக்கணத்தை நேரடியாக இலக்கணத்தின் வழியாக நீங்கள் ஒளி குறிப்பாக அறியவே முடியாது இலக்கணங்கிறது அதிலிருந்து எழுத்தா மாதிரி எழுத்திலிருந்து சொல்லா மாதிரி சொல்லிலிருந்து சொல்லி இயல்புகளை கண்டு அதிலிருந்து எழுதி 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 நூற்பாவா மாதிரி ஒரு பத்து வடிவமாற்றம் வடிவமாற்றம் பெற்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து எல்லாவற்றினுடைய டெரைவேட்டிவ் ஃபார்ம் இலக்கணம் நேரடியாக இலக்கணத்தில் குதித்து இந்த மொழியை ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியுமா கற்றுக்கொள்ள முடியுமானா முடியவே முடியாது அதன் இயற்கை மொழியினுடைய இயற்கைக்குள் குதித்து அதை உணர்ந்து கொண்டு நீங்கள் இலக்கணத்தில் அந்த இந்த இப்படி ஒரு இயல்பு இருக்க வேண்டும்னு நீங்கள் தேடி பார்த்தா இலக்கணத்தில் இருக்கும் அதுதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க சொற்களை வந்து எழுத்துகளில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா எழுத்தும் வந்து ஒரு சொல் உருவாகுது ஒரு சொல்லுங்கிறது ஒரு பொருள் குறித்தது ஒரு சொல் அம்மாங்கிறது ஒரு பொருளை குறிக்குது நீருங்கிறது ஒரு பொருளை குறிக்குது இப்படி சொற்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பொருளை குறிக்குது வெறும் சொற்கள் மட்டுமே போதுமா போதாது சொற்களை மட்டுமே கொண்டு பேசியிருக்க முடியாது இல்லைங்களா சொற்களை தொகுத்து தொகுத்து சொற்களை கூட்டி கூட்டி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரே ஒரு சொல் பொருள் தருவது சொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொல் வந்தால் அது நமக்கு சொற்றொடர் இப்போ இந்த இலக்கணம் வந்து சொற்களை பற்றியும் சொற்றொடர்களை பற்றியும் இயல்கின்ற அதற்கே உரிய என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன செய்ய முடியாது என்பதையெல்லாம் விளக்குது அவ்வளோதான் ஒரு எழுத்து இருக்கு இந்த எழுத்துங்கிறது ஒளி திரும்பவும் சொல்கிறோம் ஒளி எழுத்துங்கிறத எழுத்தாகவே புரிஞ்சுக்காதீங்க அது ஒளி அது என்ன ஒளியோ அது அந்த எழுத்து குறிக்கிற ஒளி இது ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வரும் ஒரு சொல்லுக்கு இறுதியில் இப்படி ஒரு ஒளி முடியும் ஒரு சொல்லுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு ஒளி அமையும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இலக்கணத்தினுடைய பெரும்பகுதியை கடந்துட்டோம் எல்லா எழுத்துமே வந்து எல்லா ஒளியும் சொல்லுக்கு இறுதியாக வராது இல்லையா உயிரெழுத்தே இருக்குது உயிரெழுத்தில் ஒரு சொல் தொடங்கும் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துகளிலும் சொல் தொடங்கும் அப்போ சொல்லுக்கு முதலாக ஒரு உயிரெழுத்து வரும் சொல்லுக்கு இறுதியாக ஒரு உயிரொழிப்பு வருமா ஆ என்ற ஒழிப்பில் ஒரு சொல் முடியுமா முடியும் விழா புறா கணா ஆ என்கிற குரலில் ஒரு சொல் முடியுமா எது சொல் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஒரு பெயர்ச்சல் சொல்லுங்கள் போதும் ஆ என்கிற குரலில் முடிகின்ற ஒரு பெயர்ச்சொல் பல சில பிற அப்படின்னு ஒரு மூணு சொல் இருக்குங்க இதை நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு அதை தவிர சொற்களே கிடையாது பெயர் சொல் ஆ என்கிற ஈற்றோசையில் முடிகின்ற பெயர் சொற்கள் இல்லை சில தவிர ஆ நிறைய இருக்குது இ நிறைய இருக்குது இ நிறைய இருக்குது உ இருக்குது இப்படி உகர ஓசையில் முடிகிறது உயிரெழுத்து ஓசையில் முடிகிற சொற்கள் ஏ குறியில் முடிகிற சொற்கள் இருக்கா இல்லை சரி உயிரெழுத்து இப்படி இருக்கு மெய்யெழுத்துக்கு வாங்க மெய்யெழுத்த மூணாக பிரிக்கிறான் வள்ளின மெல்லின இடையினன்னு பிரிக்கிறான் உயிரெழுத்த குறில் நடிலுன்னு தான் பிரிக்கிறான் மெல்லினத்தை வள்ளின மெல்லின மடையணும்னு பிரிக்கிறான் வன்மையாக ஒழிக்குது மென்மையாக ஒழிக்குது ரெண்டுக்கும் குறைச்சலாக ஒழிக்குது வள்ளினத்தில் ஒரு சொல் முடியாது வள்ளின மெய்யில் ஒரு சொல் வந்து முடியாது ஈற்றுவசையாக வராது ஒரு சொல்லினுடைய ஈற்று ஒளி ஈற்றுனா கடைசி ஈற்று ஒளி வள்ளின எழுத்து வள்ளின ஒளியில் வள்ளின மெய்யொழியில் 
முடியாது இடையின மெய்யொழியில் எல்லாமே முடியும் முடியும் கஞ்சன் அம்மனவில் இங்குல வந்து ஒரு ஈற்று ஒசை முடியாது ஒரு சொல்லினுடைய ஈற்றெழுத்து இங்கு அப்படின்னு முடியாது இப்படி இதுலேயும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு போயிடும் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது மெய்யீற்று ஒளிகளில் சில வழி சில மெய்யெழுத்து ஒளிகள் மட்டும்தான் இருக்குது உயிரொலிகளில் அ அல்ல இல்லை ஏ இல்லை கோ ஓ இல்லை அப்போ உயிரீற்று ஒளியெல்லாம் கொஞ்சந்தான் மெய்யீற்று ஒளியும் கொஞ்சந்தான் ஒரு சொல்லினுடைய முதல் எழுத்து ஆ எல்லாம் வரும் உயிர்மை உயிர்மை எழுத்தில் ரா வருமா டா வருமா வராது உயிர்மை எழுத்தில் சொல் முதலா ஏராளமான எழுத்துக்கள் வராது லா வராது ரா வராது ழா வராது அப்போ இதுலேயும் எல்லாம் போச்சு சரி சொல் முதலில் வந்து உயிரெழுத்தெல்லாம் வரும் மெய்யெழுத்து எதுவுமே வராது மெய்யெழுத்தில் சில ராவெல்லாம் வராது லா வராது இப்படி இருக்குது இப்படி எல்லாம் கழிஞ்சது போக சொல்லுக்கு நடு எழுத்து எல்லா மெய்யெழுத்தும் சொல்லுக்கு நடுவில் வரும் எல்லா மெய்யொழிகளும் சொல்லுக்கு நடுவில் வரும் எந்த ஒரு உயிரெழுத்துமே சொல்லுக்கு நடுவில் வராது உயிரிழப்படை தவிர எந்த ஒரு உயிரெழுத்துமே சொல்லுக்கு நடுவில் வராது ஆ அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு நடுவில் ஆ என்கிற எழுத்து பயிலாது அது போன இருந்தோ சேர்ந்தோ தான் வரும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா குற்றியல் உகரம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை இந்த ஈற்றொழிகள் எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்தான் பார்த்தீங்களா ஈற்றொழிகள் எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்து இந்த மொழியில் என்ன சொல் இருக்குன்னு பார்த்தா எல்லாம் உகரத்திலேயே முடியுது நம் மொழி சொற்கள் அனைத்துமே வந்து உகரத்தில் முடியுது அப்போ உகரத்தில் எப்படி முடியுதுன்னு உட்காந்து பார்த்துருக்கான் உகரத்தில் வள்ளினை வந்துச்சுன்னா ஒரு மெய்யை அடுத்து ஒரு கூச்சு டூ தூ பூரு வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒன்று என்று ஒழிக்கல அதுலேயும் தனிந்து ஒழிக்குது அது குற்றியல் உகரம் இது இந்த மொழி வந்து உகரத்து வள்ளினத்தில் ஒளி தனிந்து ஒழிக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சான் அது இந்த மொழியினுடைய இயற்கை ஐ என்பது சொல்லில் வரும்போது நெடிலாக ஒழிக்கலை அதில் பாதி தான் ஒழிக்குது ஐகார குறுக்கம் ஒன்றை உறுதியாக சொல்லும் பொழுது வழாநிலை படாமை கெடுப்பதூவும் உயிரெழுத்து அளவெடுக்குது குறுகுது இல்லையா குற்றியல் உரத்தில் குறுகுது அப்போ பெருகுலையா நீளலையா நீளுது அதை அளபட குற்றியல் உரத்தில் ஒரு எழுத்தினுடைய இயல்பான ஒளிப்பளவு குறையுது குற்றிய லிகரத்திலையும் குறியுது வாய்மை எனப்படுவதியாதெனின் குறையுது ஐகாரத்தில் குறையுது அவகாரத்தில் குறையுது இத்தனை குறையுது அப்போ எதுவும் பெருகலையா நீளலையா நீளுது அதுதான் அளபடை உயிரெழுத்து வந்து உயிரோசை தானே நீள முடியும் இக்குன்னு நீள முடியாது இல்லையா ஆங்கிறத தான் ஆன் ஆக முடியும் அதனால் உயிர் அளபடை அந்த அளபடையை குறிக்க நீங்கள் ஆணை எப்படி எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க ஆணு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க அதுக்கு மூணு மாத்திரை அளவு சொல்லிக்கோங்க அதை குறிக்க ஒரு ஆ குறியில் போடுவான் அவ்வளோதான் எழுத்துருவில் ஒழிப்பு வேறையாக இருக்குது எழுத்து இப்படி குறிக்குது இந்த குறித்து வச்சதுக்குள்ளேயே நாம் வந்து படித்து படித்து இலக்கணத்தை தேடணும்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம ஒழிப்பு நம்ம சொல் வந்து குறுகுது நீளுது அன்னக்கிளி உன்ன தேடுதே ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆவாரம்பு மேனி வாடுதே இந்த வருஷம் அப்படிங்கிறது அந்த குறில் ஓசையில் ஒழிக்க முடியாது இல்லையா ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அது வந்து உயிரிழப்பட்ட இதை நாம் சினிமா பாட்டிலையும் பயன்படுத்துகிறோம் பேச்சுலையும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் எழுத்தில் வந்து அது குறித்து எழுத மாட்டோம் நமக்கு எழுது தெரியும் நமக்கு இந்த இயல்பு தெரியாது வரும் அப்படின்னா அந்த உயிரிழப்பட வரும் ஊ போட்டு ஊ போடணும் அந்த உயிரிழப்படை குறித்து எழுத மாட்டோம் ஆனால் வரும் அப்படின்னு எழுதிட்டு நான் வரும்னு படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ ஒழிப்புக்கும் எழுத்துக்கு இடையில் வடிகட்டி இது பாதி முடிஞ்சு போச்சு இப்படி எல்லா இயல்புகளும் இலக்கணத்தினுடைய எல்லா இயல்புகளும் நாம் பயன்படுத்துகிற மொழியில் இருக்குது நீங்கள் பேசுகிறீங்க இன்னைக்கு இலக்கணத்தினுடைய எந்த கூறு உட்பட்டதோ அந்த சொற்களையும் அந்த வாக்கியங்களையும் தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க இன்றைக்கு இந்த தமிழ் இலக்கணத்தின் நிலைமை என்ன இதுதான் அடிப்படைங்க இதை மட்டும் இழந்துடாதீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களோ நீங்கள் எவ்வாறு பேசிக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்கள் வீட்டில் படிக்காதவங்க என்ன பேசுகிறாங்களோ அதுதான் இந்த மொழியினுடைய இயற்கை 
ஒவ்வொரு வட்டார வழக்கிலும் இந்த மொழியினுடைய மிகப்பெரிய உயிர் தங்கி இருக்கு அதை மீறியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இன்று எழுதப்பட்டவையெல்லாம் வேறொரு வடிவம் இது வாழ்வது என்பது வந்து ஒழிப்பில் தான் இருக்கு இன்றைக்கு ஏறத்தாழ நாம் எல்லாரும் படிக்கிறோம் படிப்பறிவு உள்ளவர்களாக மாறிட்டோம் நாம் என்ன படிக்கிறோம் மொழிக்கல்வி தான் முதல்ல படிக்கிறோம் மொழிக்கல்வி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நாம் மொழிக்கல்வி கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியலைன்னாலும் மொழியை படிப்பதில் நமக்கு ஆர்வம் உண்டு இது நாள் வரை இந்த நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்த மொழி பேச்சில் இருந்த போது என்ன அழிந்த விட்டது இந்த மண்ணில் பாமரனோ எழுத படிக்க தெரியாதவனோ வேற்றுமொழி அறியாதவனோ இருந்த வரைக்கும் இந்த மொழி அப்பழுக்கு இல்லாமல் இருந்தது அருஞ்சொற்களோடு இருந்தது ஒவ்வொரு பாமரனும் மிகச்சிறந்த சொற்களை பயன்படுத்தி பேசிட்டு வந்தோம் ஒரு தலைமுறை படித்தது தமிழை படித்தது கூட ஆங்கிலத்தையும் படித்தது என்னென்னமோ படித்தது அதுதான் இந்த மொழியை வந்து கொள்ளிச்சு இன்று மொழிக்கொலை யாரால் நிகழ்த்தப்படுது என்று பார்த்தால் படித்தவர்களால் தான் பாமரன் தெளிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான் மிகச்சிறந்த அறிஞ்சொற்களை ஒருவனுடைய பேச்சு மொழியிலிருந்து நீங்கள் காண முடியும் எங்கள் ஊரில் நீங்கள் அகராதி பா இப்போ அகராதி பற்றி பேசணும் ஆறு லட்சம் சொற்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா தமிழின் மிகச்சிறந்த அகராதி நான் பார்த்த வகையில் வந்து தமிழ் தமிழ் அகர முதலின்னு ஒரு அகராதி கு சண்முகம் பிள்ளை தொகுத்தது எண்பத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது அதில் அறுபத்தாறாயிரம் சொற்கள் இருக்குது மிகச்சிறந்த அகராதி பயன்படும் எல்லாருக்கும் ஓரளவு எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது இதை வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் தொகுத்த அகராதி வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் சொற்கள் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க பிற அகராதிகளில் இருக்கலாம் சொற்கள் முடிந்த வரைக்கும் ஒரு ஆயிரம் பக்கத்தை நெருங்கும் ஒவ்வொரு அகராதியும் இந்த அகராதிங்கிறது தமிழில் வழங்கப்படும் சொற்களின் பட்டியல் எல்லா அகராதியிலையும் ஒரு சாதாரண சொல் இருக்காது ஒருத்தல் அப்படிங்கிற அகராதி இருக்காது சொல் இருக்காது இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பல அகராதிகளில் இருக்காது பொற்றை அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது பொற்றை சூழ்ந்த சிற்றூர் தான் பாளையம் பொற்றைன்னா சிறு கரடு சிறு குன்று சிறு புதர் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு தான் பொற்றை இவை சூழ்ந்த ஒரு சிற்றூர் தான் பாளையம் ஒரு மறைவாக இருக்கும் பாளையங்கள் எல்லாம் ஒரு போ போர் பாசறை மாதிரியான ஊர்கள் தான் அதனால் அது ஒரு மறைவாக இருக்கும் பொற்றை சூழ்ந்த சிற்றூர்கள் பாளையங்கள் இப்படி சொற்களே இருக்காது ஒரு இரண்டெழுத்து ஓரெழுத்து மூவெழுத்துகளிலெல்லாம் ஒரு சொல் இருந்தால் அது மிகச்சிறந்த சொல் அதுதான் வேர் நம்ம மொழிக்கு ஏன்னா சிற்றழகு சிறு ஒளிப்பளவு இல்லையா அது அந்த மொழிக்கு வேறாக தானே இருக்க முடியும் அவையெல்லாம் வேர் அந்த சொற்களே அகராதிகள் இருக்காது இதையெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அகராதி தொகுற தொகுக்கிறவங்களும் மனிதர்கள் தானே அவர்களால் இயலும் அவ்வளோதான் முடியும் இதெல்லாம் ப இதெல்லாம் ஒரு மனித முயற்சியினுடைய விளைவு தான் அகராதியெல்லாம் மிகப்பெரிய முயற்சி அவர்களால் அவ்வளோதான் முடியும் சொற்கள் எங்கே கிடக்குது மக்கள் கிட்ட கிடக்குது சொற்கள் எல்லாம் வந்து கம்பராமாயணத்திலும் மிகச்சிறந்த இலக்கியங்களிலுமா இருக்கு மக்கள் கிட்ட இருக்கு உதாரணத்துக்கு என்னுடைய கொங்கு வட்டார வழக்கில் சில சொற்களை சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் வந்து தாட்டி விடுறது அப்படிம்பாங்க தாட்டுதல் தாட்டி விடு பையனை சட்டனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உடனே வேலை முடிச்சுட்டு தாட்டி விடு பொண்ணு ஏன் வந்து பிழைக்காமல் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல பற்றி சொல்லி தாட்டி விடுங்கப்பா போய் பிழைக்கிட்டோம் அப்படிம்பாங்க தாட்டி விடு அப்படிம்பாங்க இந்த சொல் வந்து பேச்சு வழக்கில் இருக்குது அகராதிகளில் இருக்காது இது என்ன சொல்லணும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த மண்ணில் வாழ்கிற மக்கள் வந்து வழி வழியாக பயன்படுத்திட்டு வராங்க தாட்டி விடு தண்ணி தாட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க கிணத்துல தண்ணி தாட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் அங்கே பே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்ன சொல்லணும் ஆராய்ந்தால் தன்வினை பிறவினைன்னு ஒரு வினை வகை இருக்குது நமக்கு நீங்கு நீக்கு கல் கற்பி நீல் நீட்டு வருந்து வருத்து தன்வினை பிறவினை வினை சொல்லு தான் வினை வேறு தான் ஏவல் பொருள் தரும் தானா செய்வது பிறரால் செய்விக்கப்படுவது அந்த மாதிரி தாண்டு அதற்கான பிறவினை சொல் தாட்டு நீங்களா தாண்டுனீங்கன்னா நீங்களா ஒரு செயலை செஞ்சிங்கன்னா தாண்டுவது 
ஒருத்தனை தாண்டும்படி செய்தீங்கன்னா தாட்டுவது ஒருத்தனை தாட்டிவிடு அனுப்பிவிடு காலம் தாழ்த்தாம பெயர்த்து எழுப்பி நகர்த்து அப்படிங்கிற பொருளை அந்த பய சொல்ல பயன்படுத்திட்டு தாண்டு என்பதற்கான பிறவினை சொல் தாட்டு இப்படி ஏராளமான சொற்கள் வந்து ஒவ்வொரு வட்டார மொழியிலும் பயன்படுது ஒரு வினை சொல் வந்து அழிவது வந்து அதோட தொடர்புடைய நூறு சொல் காணாமல் போயிடும் அவை நம்ம பட்டியல் இல்லை எங்கள் ஊரில் யார் படிக்காதவனுக்கு வந்து இந்த தாட்டு தெரியும் படித்தவங்களுக்காக நமக்கு தெரியாது அது என்ன தாட்டுது நம்ம ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் தெரியும் அந்த சொல்லினுடைய அருமை பெருமை எதுவும் தெரியாது இப்போ நீங்கள் எழுதாத சொற்களையும் பயிலாத சொற்களையும் வந்து பேச்சில் நீங்கள் காண முடியும் அருஞ்சொற்கள் எல்லாம் வந்து பேச்சில் இருக்கும் வலுசு பையன் அப்படிங்கிறது அப்படி ஒரு சொல் வலுசு பையன் அப்படிம்பாங்க வயசு பையனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏப்பா இப்போ வலுசு பையனாக இருக்கிற இந்த வேலையை செய்ய மாட்டியா இதை தூக்க மாட்டியான்னு கேட்பாங்க நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ஒரு வயசு பையனாக இருக்கிறோம் வயதோட எவனாக இருக்கிறோம் இதை செய்ய மாட்டோமான் நம்ம இளமையை குறித்து ஒரு சொல்லுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அது கிடையாது சிறுசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறிது சிறியது சிறிது சிறுசு பேச்சு வழக்கில் சிறுசுவாக இருக்கும் பெரியது பெரிது பேச்சு வழக்கில் பெருசாக இருக்கும் பெருசு அப்படிம்பாங்க வலியது வலிது என்பதை தான் பேச்சு வழக்கில் வலுசுங்கிறாங்க வலியது வலிது வலுசு பையங்கிறாங்க நீ வலியவன் நீ வலிமையுடைய ஒரு பையன் இதை தூக்க மாட்டியா இதை செய்ய மாட்டியா உடனே படக்குனு போக மாட்டியா வலிசு பையனாக இருக்கியா அப்படிங்கிறத வலியவன்னு சொல்கிறாங்க நாம் வலிது அப்படின்னு எப்போ அது எழுதியிருக்கோமா கடைசியாக எப்போ எழுது நீங்கள் வலிது அவன் பேசிகிட்டு இருக்கான் இலசும்பாங்க ஆட்டுக்குட்டி ரொம்ப இலசுப்பா அப்படிம்பாங்க இலையது இலைது இலசு இலைதாய் முள்மரம் கொள்கை இலைதுங்கிற வார்த்தையை அவன் இலசுன்னு பயன்படுத்திட்டு கடுசும்பாங்க கடிது கடியது கடிது கடுசு கடினத்தை அவன் கடுசுன்னு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறான் இப்படி எல்லா அறிஞ்சொற்களையும் அவன் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் காலம் காத்தாலங்கிறான் காத்தாலையே நேரத்திலேயே வந்துட்டேன் நான் அப்படிம்பாங்க காலம் காத்தால உனக்கு இதே வேலையாக போச்சு அப்படிம்பாங்க அதான் நான் காலம் காத்தால அப்படின்னு பார்த்தா காலம் காத்தால அப்படின்னு ரெண்டு இதை தெரி சொல்கிறான் புரியுது காலம் ரைட்டு அந்த நாளுக்கான ஒரு பெயர் ஆகு பெயர்னு வச்சுக்குவோம் காத்தால அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதற்கு பார்த்தா கார்த்தல்னு ஒரு சொல் இருக்குது கார்த்தல் அப்படின்னா அரும்புதல் தோன்றுதல்னு அர்த்தம் காலம் கார்த்தல் காலம் தோன்றுகையில் காலம் அரும்புகையில் கார்த்தல் ஒன்றுன்னு தொடக்கம் காலம் காத்தால காலம் தொடங்கும் போதே வந்துட்டியே காலம் காத்தாலங்கிறான் கார்த்தல்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை எல்லாம் வேறு பிடிச்சிட்டு போனால் அங்கே இருக்குது கார்த்தல்னு ஒரு சொல்லு இருக்குது அவன் அறி படிக்காதவன் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் இப்போ அவனைத்தான் நம்ம இயர்லி மார்னிங்னு சொல்ல வச்சிட்டோம் அவன் காலம் காத்தாலன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தானா பாமரன் அவனுடைய பிள்ளையை வந்து இயர்லி மார்னிங்னு சொல்ல வச்சிட்டோமா இந்த மொழி அழிச்சிட்டோம் படிக்காதவன் மொழியை சரியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான் படித்தவன் தான் போய் கெடுத்தான் காலம் காத்தல் இது அரும்புதல் தான் அதனுடைய பொருள்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தினுடைய இன்னொரு பிரிவு காலம் அரும்புகிறன்னு சொல்லுது காலம்பர காலம்பர அப்படின்னு சொல்லுது இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது படிக்காதான் வந்து இந்த மொழியை காப்பாற்றி வச்சான் அங்கே நாட்டுப்பண் பிறந்தது நாட்டு பாடல் பிறந்தது அவர்களுக்குள்ளே வந்து அவர் ஆசுகவி தோன்றினான் இந்த மொழி சுபிட்சமாக இருந்தது நல்லா இருந்தது படித்த நாம் வந்து இந்த மொழியை பற்றி ஒன்றுமே தெரில எழுத தெரில நமக்கு கடைசியாக வந்து ஒரு முழு வெள்ளைத்தாளில் நிரப்ப நிரப்பி எழுதுனவங்க யார் ஒரு முழு வெள்ளைத்தாள் முழுக்க நிரப்பி ஏதாச்சும் எழுதுனீங்களா தொடர்ச்சியாக அரை மணி நேரம் ஏதாச்சும் பேசுனீங்களா நண்பர்களோட உறவினர்களோட பேசினா தானே மொழி வளரும் எப்போ நாம் மனதிற்குள்ளேயே படித்தோமோ அப்போவே போச்சு வம்பு வந்துடுச்சு வாய் விட்டு படிக்கணும் இந்த மொழி வந்து சொல்வதற்கானது இதில் எழுதின எல்லா செய்யுள்களும் படிப்பதற்கானது ஓசைக்கானவை தான் செய்யுள்கள் ஓசையுடையவை அவை படிக்கவே முடியாதுங்க செய்யுள எப்படியாவது நீங்கள் ஓசையோடு குறித்தாகணும் செய்யுள்களினுடைய இயல்பு ஓசை தானே அப்புறம் ஓசை இல்லாமல் மனசுக்குள்ளே எப்படி படிப்பீங்க கடைசி வரைக்கும் படிக்க முடியாது உங்கள் மொழி உங்களுக்குள்ளே இறங்காது வாய் விட்டு படிக்கணும் செயல்களை எல்லாம் ஒரே ஒரு செயல் படித்தா போதும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்றைக்கி மட்டும் ஒரு அறுபத்தஞ்சி பக்கம் படித்தணும்னு படித்து பழகிட்டோம் ஒரு பக்கம் ஒரு செயல் படித்தா போதும் அது நிகழ்த்தும் 
மொழி வந்து இப்படி தான் உருவாகியிருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நீங்கள் அதை கைவிட்டுருக்கீங்க இதுதான் உண்மை உங்களுக்கு இந்த மொழி இலக்கணத்தோடு தெரியும் அந்த இலக்கணத்தோடு அமைந்த ஒன்றை தான் நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சின்ன சொல் ஒரு சின்ன ஒளி குறிப்பு என்னென்ன பொருளோடு இருக்குமோ அதன்படி தான் இங்கே இருக்கு தொண்டை கரை கரங்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க தொண்டை கட்டிக்கிச்சு குரல் போய்விட்டது குரலுக்கு ஒரு முரட்டுத்தன்மை வந்துடுச்சு எப்படி சொல்லுவீங்க தொண்டை கரை கரங்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க தொண்டை குறை குறையங்குதுன்னு சொல்லுங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு ஒளி குறிப்பு சொல்லுங்கள் தொண்டை கர்றா கர்றாங்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எதாவது சொன்ன வேறு மாதிரி சொல்லலாம்ல நம்ம அது நமக்கு என்ன பொருள்னே தெரியாது ஏதோ ஒரு ஒளி குறிப்பை தான் சொல்கிறோம் தொண்டை கரை கரங்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரே கரகரப்பாக இருக்குது ஏன்னா அந்த சொல் உங்கள் உதிரத்தில் கலந்துருக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்பம் பாட்டம் வழியாக அந்த சொல் வந்திருக்கு காக்கை கரைகிறது காக்கையினுடைய குரல் கரைதல் கரை கரைப்பு கரைப்பு தான் காக்கையினுடைய தொழில் உங்கள் தொண்டை கரைய கரையும் குரலாக மாறிடுச்சு காக்கையின் கரகரப்பாக மாறிட்டது காக்கை கரைதலை போல் உங்கள் தொண்டை மாறிடுச்சு குரல் அதனால தான் தொண்டை கரகரங்குதுன்னு சொல்கிறீங்க வேறு ஒளி வேறு மாற்றி சொல்லவே மாட்டீங்க இந்த பொருள் தொண்டையினுடைய இந்த இயல்புக்கு வழங்குதுன்னு உங்களுக்கு மனதில் பதிஞ்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் அறிந்து நடக்கலை ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டு எண்ணெயை கொடுத்து ஒரு சோப்பை கொடுத்து இது எப்படிமா இருக்குதுன்னு கேளுங்க ஐயா வள வளன்னு இருக்குது அப்படிங்கோ அதை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க அது ஏன் வள வளான்னு இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஏன்னா அதுலேயும் ஒரு வினை இருக்குது வழுதல் அப்படின்னா நழுவுதல்னு பேர் வழுதல்னால் ஒரு நிலையிலிருந்து நழுவுதல் பிடிமானமற்று போகுதல் வழுதல் அதனால தான் வந்து வழுவு நடு ஏதாச்சும் ஒன்று நழுவிட்டோம்னா அது வழு நழுவிடுச்சு விதியிலிருந்து நழுவி நழுவிடுச்சு கொள்கையிலிருந்து நழுவிட்டார் வழு வழாநிலை நடுவுநிலை வழாநிலை வழாமை அப்போ உங்களுக்கு சோப்பு வழுக்குது சோப்பு எண்ணெய் வழுக்குது வழ வழான்னு இருக்குது தண்ணியல்பா ஒரு சொல்ல ஒரு ஒளி குறிப்ப அதனுடைய பொருளோடு தான் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல வரேன் அப்படி தான் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இந்த பொருள் இப்படிப்பட்டது இது இவ்வாறு பொருள் தருது அப்படிங்கிறது தான் இலக்கணம் சொல்லுது இதில் புதுசாக யார் வந்து உங்களுக்கு கற்பித்து விட முடியாது உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் எடுத்து இது தாங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அது குளிரில் வெட வடப்புன்னு சொல்லுவோம் விடைத்தல் விடைத்தல்னு அப்படியே வந்து அசைவற்று இருக்கமாதல் திண்மையாதல் விடைத்தல் அதுதான் வெட வடப்பு குளிரில் ஒரே வெட வடப்பாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதையே மாற்றி நம்ம சொல்கிறதே இல்லை பாருங்கள் எல்லா சொல்லுமே வந்து முறையாக வச்சுருக்குங்க உங்களுக்கு தெரியுது உங்கள் மனத்திற்குள்ளேயே அந்த பொருளோடு அந்த சொல்லினுடைய ஒழிப்பு எல்லாமே வந்து கூட வந்திருக்கு உங்களுக்கு புதுசாக யாரும் எதுவும் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை அவ்வளவு நுண்மையாக ஒவ்வொரு சொல்லும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நான் வந்து சில சொற்களை பற்றி சொல்கிறதுனா வாய்க்கால் கால்வாய்ங்கிற சொல்லை பற்றி சொல்லுவேன் இது எல்லா பக்கமும் சொன்னது தான் வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அகராதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்கால் அதற்கு பொருள் என்ன எழுதியிருக்கும் தெரியுமா கால்வாய் கால்வாய் அதற்கு பொருள் என்ன எழுதியிருக்கும் தெரியுமா வாய்க்கால் வாய்க்காலும் கால்வாய் ரெண்டும் தெரியாத வேணால் பொருள் புரிஞ்சுக்குவோம் அப் அப்புறம் எப்படி வாய்க்காலும் கால்வாயும் ஒன்றா அகராதி வந்து ரெண்டும் ஒன்று தாங்க அப்படிங்குது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலியல் கூட இந்த விளக்கம் தான் இருக்குது ரெண்டு ஒன்று தான் சொல்லுது அது எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் இது வாயின் ஆரம்பித்து கால்னு முடியுது இன்னொரு சொல் கால்னு ஆரம்பித்து வாயின்னு முடியுது இது ரெண்டும் எப்படி ஒரே சொல்லாக இருக்க முடியும் பேருந்து நிலையம் நிலைய பேருந்து ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியுமா பால் மாடு மாட்டு பால் ரெண்டும் ஒரே சொல்லு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன் ஒரு சொல்லினுடைய பிற்பாதி என்னவோ அதனுடைய முன்னோட்டு வந்து அதனுடைய இயல்பை குறிக்குது ஒரு சொல் இரண்டாக இருந்தால் அதனுடைய பிற்பாதி தான் அது குறிப்பு விடம் அதனுடைய இறுதி குறிப்பு முற்பாதி வந்து அதற்கு சிறப்பு சேர்த்து ஏதோ சொல்லுது பால் மாடு மாடு பால் சுரப்பு இருக்குது அதனால் பால் மாடு மாட்டுப்பால் பால் வேறு எதுவும் கறந்தது இல்லை மாட்டுடம் கறந்தது அதனால் மாட்டுப்பால் 
அப்போ வாய்க்கால் என்னான்னு முடியுது கால்னு முடியுது அப்போ கால் பகுதி கால் வாய் என்னான்னு முடியுது வாய்னு முடியுது அப்போ வாய்ப்பகுதி முடிஞ்சு போச்சு கால் பாருங்க உடல் உறுப்பை குறிக்குது கால் வந்து கடைசியில் இருக்குது வாய் வந்து தலையில் இருக்குது மேலே இருக்குது முதற்பகுதியில் இருக்குது வாயிலிருந்து நீர் கொண்டு கால்களின் வழியாக ரெண்டாக நான்காக பத்தா பிரியுது அந்த தலைப்பு தலை வழியை தான் நம்ம கால்வாய்னு சொல்லணும் அந்த கால்வாயிலிருந்து நீர் பெற்று வயல் வரைக்கும் சென்று சிறு சிறு கூறுகளாக பிரிந்து போகிறதா வாய்க்கால்னு சொல்லணும் இது கால் பகுதி அது தலைப்பகுதி இப்படி சொற்களை பொருள் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நாம் சொல்லினுடைய பொருள் புரியாமல் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கால்வாயின கூடாது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வாய்க்கால்னு சொல்லக்கூடாது மாற்றி சொல்லியிருந்தால் அது வலு இது நம்ம தமிழில் இப்படி தான் பயன்படுத்திருக்கோம் ஒரு சொல்ல வந்து குறிப்பாக ஒன்றும் பயன்படுத்திருக்கோம் உங்கள் மனதிற்குள்ளேயே பொருள் அளவில் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது எல்லாமே ஏதோ பதிஞ்சிருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தூண்டுதல் கிடைத்தா போதும் நீங்கள் எல்லாமே செய்ய முடியும் ஆனால் வந்து நாம் செய்கிறதில்ல நாம் ஏதோ ஒரு போக்கில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஒரு சொல்லுக்கு முதல் இந்த எழுத்து வரும் இறுதியில் இந்த எழுத்து தான் வரும் இந்த ரெண்டு சொல்லு சம்மந்தப்பட்டால் தான் சொற்றொடர் இந்த ரெண்டு சொற்றொடர்கள் சொற்கள் சொற்றொடர்கள் அவற்றின் தொடர்ச்சி இவற்றினுடைய விளைவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தான் இலக்கணம் சொல்லுதுங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சொற்றொடர் அப்படின்னா இப்போ சந்திப்பிழை வருது வலிமிகுதல் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்குது என்ன பிரச்சனை அதில் ஒரு மொழி முதல் சொல் அதை நிலைமொழின்னு சொல்லுவாங்க முதல் சொல் வந்து ஒரு ஓசை குறிப்பில் முடியும் ஆ முடியும் உயிர் ஓசையில் முடியும் மெய் ஓசையில் முடியும் வறுமொழி ஒரு ஓசையில் தொடங்கும் ஆச்சுங்களா முதல் சொல் ஒரு ஒழிப்பில் முடியும் ரெண்டாம் சொல் ஒரு ஒழிப்பில் தொடங்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற விதி தான் புணர்ச்சி இலக்கணம் ரெண்டே கேஸ் தாங்க புணர்ச்சி இலக்கணம் உயிரீற்று புணர்ச்சி மெய்யீற்று புணர்ச்சி அவ்வளோதான் உயிரெழுத்து உயிர் ஓசை ஈற்றாக இருக்கும் பொழுது என்ன புணர்ச்சி நடக்கும் மெய்யோசை ஈற்றாக இருக்கும் பொழுது என்ன புணர்ச்சி நடக்கும் இது ரெண்டுக்கும் வந்து இது உயிரோசை ஈற்றாக இருக்கும் போது நெடிலுக்குது குருளுக்குது ஓக்குது ஏக்குது இங்கே வள்ளினமாக இருந்தா மெளினமாக இருந்தா அவ்வளோதான் உடம்புடைமை எங்கே தோன்றுது உடம்புடைமை புணர்ச்சி இலக்கணம் என்ன முதற் சொல் உயிரெழுத்தில் முடியணும் ரெண்டாம் சொல் உயிரெழுத்தில் தொடங்கணும் அவ்வளோதான் இதில் உயிரில் முடிந்து இது உயிரில் தொடங்கும் இடத்துல என்னங்க வழக்கு அதுதான் உடம்படுமை இவ்வளவுதாங்க உட இந்த சொல் வந்து உயிரெழுத்தில் முடியணும் இந்த சொல் வந்து உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் இப்போ ரெண்டு உயிரும் உயிரும் சேராது உடம்படுமை தோன்றும் உடம்படுமை எப்படி தோன்றும் ஐ வழியவும் யானை உயிர் வழிவவும் ஏ முன் இருவு இவ்வெருமையும் இவ்வளோதான் இந்த சொல் வந்து இ ஐல முடியணும் அதுக்கு எவ்வும் இ இ ஐ யா இதெல்லாம் ஒரே ஒரு சொல் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஒளி குறிப்பு ஏன் எவ்வும்னா அதுதான் காரணம் ஏன்னா யகரத்தில் ஒரு சொல் இருக்குது பார்த்திங்க யகர ஒளி இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் இ இ அப்படின்னு ரெண்டு யகரம் இருக்குது இல்லையா அதை இ இன்னு தான் சொல்ல முடியும் யகரத்தில் இருக்கிற யா யா சொல்லலாம் இ இன்னு ரெண்டாவது ரெண்டு உயிர்மை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இ இன்னு தான் சொல்ல முடியும் இ இ உயிரிழ ஓசையும் இ இ உயிர்மை யோசையும் ஒன்றே ஒன்று ஒன்றே தான் ஆனால் அங்கே அவங்க பண்ணுறது அதனால தான் அது மொழி முதலெழுத்தாக வராது இ இ அப்படிங்கிற எழுத்தில் மொழி முதலெழுத்து வராது ஏன்னா அங்கே உயிரியில் எனக்கு இ இருக்குது உயிரிலேயே இ இருக்குது அந்த ஓசை வந்து பட்டியல் இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ வராது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இ இ ஐ வழி எவ்வும் அதனால தான் யகரம் உயிர்மை எழு உடம்படும் ஐயா வருது ஏனை உயிர் உயிர் வழி வவ்வும் மற்றதுக்கெல்லாம் வா வரும் வா வா வந்து கிட்டத்தட்ட உயிரோசையுடைய ஒரு உயிர்மை ஏன்னா வு வு அப்படின்னு ரெண்டு வகர உயிர்மை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை உ உங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் அதனால தான் வந்து அது மெய்ய மெய்யோடு தான் வு வு வல்ல வரும் சவ்வோடு அப்படி வரும் இதெல்லாம் வந்து இதுதான் அமைப்பு நம்ம மொழியினுடைய அமைப்பு ஒளி குறிப்பு தான் அமைப்புங்க மொழிங்கிறது வந்து ஒளி தான் இந்த ஒழிப்பு தான் ஒழிப்பு தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை அதனால தான் அப்படி சொல்கிறேன் இந்த மு ஈற்றெழுத்து இந்த முதலெழுத்து உயிராக இருந்தால் இது கேஸ் இந்த ஈற்றெழுத்து 
மெய்யா இருந்து இங்க வழின மறந்த என்ன இவ்வளவு தாங்க சந்திப்பிழைக்கான காரணம் ஈற்றெழு முதலெழுத்து எப்படியோ முடிஞ்சு முதற் சொல்லினுடைய ஈற்றெழுத்து எப்படியோ இருந்து வருமொழி காசா தாப்பால வந்துச்சுன்னா சந்திப்பிழை வலிமிகுதல் பிரச்சனை வரும் இதை நீங்க இப்படி நீங்க வந்து ஒரு 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 பறவை பார்வையில் பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இலக்கணம் உங்களுக்கு க கஷ்டமாகவே இருக்காது அதில் எந்த கடினமும் கிடையாது அடுத்து சொற்களெல்லாம் அப்படி இருக்கா எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் சொற்களெல்லாம் அப்படி இருக்குது சொற்களில் பல்வேறு வகைகள் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் வச்சுக்கோங்க சொற்றொடர் ரெண்டு சொல் சேர்ந்தவர் படி இன்னொரு கேஸ் சொற்றொடர்னு சொல்கிறோம் சொல்லும் சொல்லும் தொடர்ந்து வந்தால் சொற்றொடர் அதற்குள் பொருள் ஏதோ ஒன்று மறைந்து தொக்கி வந்துச்சுன்னா ஏன்னா இது வந்து பத்தாயிரம் ஆண்டு இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் ஆண்டு கால மொழி அப்படி நேரடியாக பழிச்சுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காது மறைச்சு பேசும் உட்பொதிந்து என்னென்னவோ இருக்கும் இதையெல்லாம் வந்து தொகுத்து வரும்படி ஒரு சொற்றொடர் அமையும் ரெண்டு சொல் சேர்ந்து அமையும் ரெண்டுக்கு நடுவில் ஏதோ ஒன்று மறைஞ்சிருக்கும் அதை நீங்கள் குறிப்பாக உணரும்படி இருக்கும் அதெல்லாம் தொகை ரெண்டு சொல் சேர்ந்தால் அது தொடர் இல்லைனா தொகை என்னென்ன தொடர் என்னென்ன தொகை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் இலக்கணத்தில் நீங்கள் தவறே செய்ய மாட்டீங்க நீங்கள் எழுதுவது எதுவுமே தவறு வராது தொடர்கள் என்னென்ன தொகைகள் என்னென்ன இது எப்படி சேரும் புணரும் இந்த இது விதியை ரொம்ப எளிமையாக இருக்குங்க இதில் ஒரு ஒரு கடினமும் கிடையாது இவ்வளவு தான் புணர்ச்சி இலக்கணமே முடிஞ்சுது புணர்ச்சி இலக்கணத்தை முடிஞ்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் தெரியாச்சு அடுத்துள்ளதெல்லாம் வந்து இவற்றுக்குள்ள அடுத்த இந்த மொழியினுடைய வேறு பல நுண்மைகள் அருமை பெருமைகளை பற்றி இலக்கணம் தான் அது யாப் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மொழியினுடைய சந்தத்தை பற்றியது சொற்கள் எப்படி எப்படி அமைச்சு வந்தால் இனிமையாக இருக்கும் எப்படி எப்படி வந்தால் சந்தம் வரும் இதையெல்லாம் அது சொல்லுது சந்தப்படி இனிமையின் படி தான் நாம் எழுதணும் பாடினோம் யாப்பிழக்கணம் அதை தான் சொல்லுது யாப்பிழக்கணம் மிகப்பெரிய இயல் அதை படிக்கிறது மிகவும் எளிது இந்த அடிப்படையில் எல்லாம் தெரிந்திருந்தால் போதும் இப்போ சொற்றொடர்னா ஒரு எட்டு இருக்குது எட்டு ஒம்பது இருக்குது தொகைனா வினைத் தொகை பண்பு தொகை உண்மை தொகை வேற்றுமை தொகை இப்படி இருக்கு இதெல்லாம் என்ன தொடர்களெல்லாம் என்ன தொகைகள் எல்லாம் என்ன இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன பொருள் மாறுது எப்படி உருவாகுது இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மொழியினுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு எழுத்து சொற்கள் சொற்றொடர் தொகைகள் அடுத்து இலக்கணத்தினுடைய மேல் வடிவம் தான் நீங்கள் போகிறீங்க இந்த அடிப்படை உங்களுக்கு புணர்ச்சி இலக்கணமே வந்து இந்த இந்த வரையறைக்குள்ளே தான் வருது இதில் நீங்கள் தெளிவு பெற்று விட்டால் உங்களுக்கு தவறே வராது அடுத்து பெயர் சொற்கள்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு இந்த தமிழ் மொழியில் வந்து நாம் இந்த கூட்டத்தில் ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கோன்னு வச்சுக்கிட்டோங்கன்னா இதில் நூற்று தொண்ணூறு பேருக்கு வடமொழியில் தான் பேர் இருக்கும் என் பெயர் உட்பட நம்ம எல்லாருக்கும் வடமொழியில் தான் பேர் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஏழு கோடி பேருக்கு வடமொழியில் தான் பேர் இருக்கும் ஆனால் இது தமிழ் நிலம் இது தமிழ்நாடு நாம் பேசுகிறது தமிழ் நாம் தமிழ் மனிதர்கள் தமிழ் மக்கள் ஏன் இந்த மொழி மக்களுக்கு வடமொழியில் தான் பெயர் ஆனால் இந்த மொழி இன்னும் இருக்குது முற்காலத்திலும் அப்படி தான் சோழர் காலத்திலையும் அப்படி தான் வடமொழி பெயரோடு ஆட்பெயர் இருந்தும் இந்த மொழியை ஒன்றும் செய்ய முடியல ஏன்னா இது வினைச்சொல் மொழி இது பெயர்ச்சொல் மொழி இல்லை இது பெயர்ச்சொல் மொழியாக இருந்தால் எப்போது அழிஞ்சிருக்கும் இதனுடைய எல்லா சொற்களும் வினைச்சொற்களோடு தொடர்புடையது பெயர்ச்சொல் வகையை பாருங்கள் பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் பொருட்பேர் பொருட்பேர் என்னென்னு நீங்கள் ஒரு பட்டியலில் ஒரு கட்டுரையில் ஒரு தொகுத்தரலாம் பொருட்பெயர் இடப்பெயர் இடப்பெயரும் சொல்லிடலாம் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் குணப்பெயர் பொருள் இடம் காலம் காலப்பெயர் இது எல்லாமே இந்த மற்ற எல்லாமே வந்து ஒரு எளிதில் தொகுத்துடலாம் பெயர் சொற்களை எல்லாம் அவை எல்லாம் பண்ணாமல் இந்த மாந்தர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு இந்த மக்களுக்கு வடமொழியில் பெயர் வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மொழி வினைச்சொல் மொழியாக இருக்குது அவற்றால் எல்லாம் இது பாதிக்கப்படாது வினைச்சொல்ல நீங்கள் தீண்டவே முடியாது தமிழினுடைய வினைச்சொற்களை நீங்கள் பக்கத்தில் கூட போக முடியாது ஏன்னா இந்த மொழியினுடைய தோற்றமே வினைச்சொல்ல இருந்து தான் வருது இந்த பெயர் சொற்கள் எல்லாம் பெருந்தொகுதி தொழிற்பெயர்களாக இருக்குது 
நம்முடைய பெயர் சொற்களின் பெருந்தொகுதி தொழிற்பெயர்களாக இருக்கும் தொழிற்பெயர்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா புதுசு புதுசாக பேர் வைக்கலாம் இன்று நூறாண்டு காலமாக என்னென்னவோ பிறமொழி சொற்கள் தமிழில் கலந்து விட்டன ஏன் கலந்து விட்டன அந்த பொருள் அங்கேருந்து வருது அதே பொருளை நீங்கள் வழங்குறீங்க அந்த பொருளுக்கு நீங்கள் ஏன் பெயர் வைக்கல ஏன்னா எப்படி பெயர் வைக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த பெயரை நீங்கள் தனி ஒருவரே வைக்கணும் வைக்கலாம் அப்படி தான் இங்கே வைக்கப்பட்டது அது எப்படி வைக்கிறாங்கன்னா தொழிற்பெயரை தான் வைக்கிறாங்க நம்ம தமிழில் புதிய சொற்கள் எல்லாம் எப்படி உருவாகுதுன்னா தொழிற்பெயர்களை உருவாக்கிக்கிட்டே போகலாம் பொருள் இடம் காலம் சினைகுணம் தொழிலில் முதல் ஐந்து வந்து மிகச்சிறிது அது அவ்வளோதான் ஆனால் தொழிற்பெயர் புதிது புதிதாக பிறக்கும் வெற்றி தோல்வி என்பது தொழிற்பெயர் அழிவு கழிவு துணிவு முடிவு அப்படிங்கிறது தொழிற்பெயர் ஆறு கேடு பேரு என்பது தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் இப்படி இருக்கு வினை சொல்லு வினை வேர்னு உங்களுக்கு தெரியும் கட்டளை பொருள் தருவது ஏவுவது ஏவல் பொருள் தருவது தான் வினை வேர் அந்த வினை வேர் வந்து பிற மொழி கலப்பு வராது வா போ நில் செய் உண் செல் இதெல்லாம் வினைச்சொல் வினை வேர்கள் இவற்றுக்குள்ள பிறமொழி கலப்பு வராது வரவே வராது அவற்றிலிருந்து ஒரு தொழிற்பெயர் பிறக்கும் இந்த வினைவேரிலிருந்து ஒரு விகுதி சேர்த்தால் அது தொழிற்பெயர் ஆகிடும் கல் அப்படின்னா படி நிறுத்தம் கற்பாயாக அது கூட வி அப்படிங்கிற ஒரு விகுதி சேர்த்தோம்னா கல்வி ஆகிடும் கற்பதன் வழியாக விளைகின்ற ஒரு தொழிற்பெயர் அது கல்வி கேள் அப்படின்னா கேட்பாயாக கட்டளை பொருள் தருது விஏ சேர்த்தீங்கன்னா அது கேள்வி ஆகிடும் இப்படி எல்லா தொழிற்பெயரும் உருவாக்கியிருக்கு இப்படி தொழிற்பெயர் விகுதிகள் என்று நூற்று கணக்கானவை தமிழில் இருப்பதாக சொல்கிறார் இலக்கண வா இலக்கண ஆசிரியர்கள் இவற்றில் ஒரு முப்பதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அல்லது இருக்கு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க இந்த தொழிற்பெயர்கள் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் தமிழில் இருக்கின்றன அவற்றை கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த தொழிற்பெயர் விகுதியை கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்மகிட்ட இருக்கிற வினைவேரோட அதை சேர்த்து சேர்த்து புதுசு புதுசாக சொற்களை உருவாக்கிடலாம் இப்போ கணினி அப்படின்னு ஒரு சொல் உருவாக்கியிருக்கிறோம் ஏன் கனி அப்படிங்கிறது வினைவேர் நீ என்கிற தொழிற்பெயர் விகுதியை சேர்த்து கணினி அந்த செயலை செய்கிற பொருளுக்கு தொழிற்பெயரை வச்சுட்டோம் கணினி கிண்டில்னு ஒன்று வந்துருச்சு அதை என்ன சொல்லலாம் படினி அப்படின்னு சொல்லலாம் படினி படிக்கிறதுக்கான ஒரு பொருள் இன்னும் கூட எந்திரங்களை கொண்டு உழவு செய்கிறார்கள் எழுதுகிறாங்க டிராக்டர் வந்துருச்சு உளுனி அப்படின்னு எழுதலாம் டிராக்டரை தமிழில் உளுனி அப்படிங்களாம் கணினி சொல்லலாம் படினி சொல்லலாம் உளுனி சொல்லலாம் ஏன்னா உழுவது அது உழுது அந்த தொழிலை செய்கிற பொருளை நம்ம உளுனின்னு சொல்லலாம் டிராக்டரை ஏன் ஒரு தொழிற்பெயர் ஏவல் வினைவேர் வினைவேரோடு ஒரு விகுதியை சேர்த்து ஒரு புது பெயரை உருவாக்கிடலாம் தமிழினுடைய எல்லா தொழிற்பெயர் விகுதியும் பாருங்கள் தல் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி செய்தல் வருதல் போதல் அம் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி அழுத்தம் திருத்தம் நிறுத்தம் பொருத்தம் வருத்தம் இந்த சொல்லெல்லாம் பழைய சொல் மாதிரி தெரியும் ஆனால் சொல்லினுடைய தோற்றம் இதுதான் ரூட் இப்படி தான் அந்த சொல் தோன்றுது தீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி பகுதி தொகுதி விகுதி மிகுதி வெல் கூட்டல் தீ தான் வெற்றி வெல் கூட்டல் தீ வெற்றி இந்த வெற்றிங்கிற சொல்ல ஒரு தொழிற்பெயர் வெல் என்பதோடு தீ சேர்ந்து உருவாகுது கல்வி கேள்வி மாதிரி வி என்ற தொழிற்பெயர் விகுதி சேர்ந்து தான் தோல்வி உருவாகுது தோல்வி தோல் என்று நாம் கட்டளை பொருள் எங்கேயுமே இடலை பாருங்கள் தோல் அப்படிங்கிற ஒரு வினைவேர் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலை ஏவல் பொருளை எங்கேயுமே பயன்படுத்தலை தோற்கிறான் தோற்றான் தோற்பான்னு வினை முற்றுல கொண்டு வந்திருக்கோம் தோல் போய் தோல் அப்படின்னு யாருக்கிட்டயுமே நம்ம சொல்கிறது இல்லை போய் தோற்றுட்டுவான்னு சொல்லுவோம் தோல்ங்கிறது ஒரு வினைவேர் ஏவல் பொருள் தருது இப்படி எல்லாமே வினைவேருங்க இப்போ இந்த தொழிற்பெயர் விகுதியில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அவு அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா தல் அம் தீசி பூ பெயர்ப்பு இதெல்லாம் பூ 
அப்படி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது மானம்னு ஒரு தொழிற்பெயர் விதி அதுதான் தீர்மானம் சேர்மானம் மானம்னு ஒரு தொழிற்பெயர் விதி இருக்கு இப்படி ஏகப்பட்டது இருக்கு தலை விடுதலையில் வர தலை தொழிற்பெயர் விதியாம் தலை வேண்டுதலை விடுதலை தலை வந்து தொழிற்பெயர் விகுதி அவு அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி அதுதான் வரவு செலவு கதவு அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்குது இப்போ நம்ம கிட்ட அவுங்கிறது தொழிற்பெயர் விகுதி வரவு செலவு அதில் இருந்தா வருது உழவு களவு எல்லாம் அதில் இருந்தா வருது கல் அப்படின்னா போய் திருடுன்னு அர்த்தம் கல் திருடு அப்படின்னு அர்த்தம் கல் என்பது ஏவல் பொருள் தருவது அதுதான் களவு வருது உழு உழவு வருது கதவு அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்குது இப்போ பாருங்க கது அவு அது அந்த சொல்லு நிலையாக நின்று ஒன்றை மறை அப்படிங்கிறதா கதவு கது அப்படிங்கிற ஒரு வினைவேருக்கான பொருளாக இருக்க முடியும் கது அவு தான் கதவு இப்போ கதுங்கிற ஒரு வினைவேற காணா ஆனால் கதவுங்கிற ஒரு தொழிற்பெயர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இப்படி இது மிச்சம் இருக்கிற பெயர்களை வைத்து வேர்களை கண்டுபிடிக்கலாம் வேர்களிலிருந்து புது புது சொற்களை உருவாக்கலாம் இது மிக மிக எளிது இது ஒரு இதைத்தான் வந்து தமிழறிஞர்கள் செய்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச புலமையின் அடிப்படையில் ஒரு சொல்ல உருவாக்குறாங்க இதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறாங்க ஒரு சொல்ல தொடராக உருவாக்குவாங்க தொகையாக உருவாக்குவாங்க தொழிற்பெயராக உருவாக்குவாங்க இவ்வளோ தான் புது சொற்களை நீங்கள் இப்படி தான் உருவாக்க முடியும் இப்படி உருவாக்கிக்கிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா இன்று இவ்வளவு மொழிக்கலை பேர்பட்டிருக்காரு ஏற்பட்டிருக்காது நான் ஒரு இன்றைய ஒரு இன்றைய நாளிதழ்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல தமிழ் எழுது இன்றைய வார இதழ்கள் மொழியை கெடுத்து எழுதுகின்றன இன்றைய இணை எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் பிள்ளைகளாகவே இருக்கின்றன இதில் நாளிதழ்கள் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க எளிய தமிழில் தான் எழுதுகிறாங்க என்றாலும் இன்றைக்கும் நல்ல தரத்தை நல்ல தமிழில் எழுதுகிறாங்க தொலைக்காட்சிகள் தமிழை கொள்கின்றன அதிலெல்லாம் மாற்று கருத்தே கிடையாது நான் ஒரு நாடக தமிழை வைத்துக்கு தான் அது வாழுது தொலைக்காட்சி ஆனால் அது தமிழுக்கு குறித்து அதுக்கு எந்த ஒரு அக்கறையும் கிடையாது செய்தி தொலைக்காட்சி பரவாயில்ல இப்படி நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தில் தமிழ் கொல்லப்படுது மிச்சமுள்ளவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழை பற்றி பேசுகிற ஒரு சிறுபான்மையர் இவர்கள்லாம் இரு இப்போ இன்றைக்கு மட்டும்தான் இலக்கணம் குறித்து பேசக்கூடிய ஒரு தரப்பும் அதை கேட்கக்கூடிய ஒரு தரப்பும் இருக்கீங்க இந்த இருபது வருஷம் கழித்து பாருங்கள் இந்த தரப்பு இருக்காது இந்த தரப்பும் இருக்காது இலக்கணம் குறித்து பேசுகிறதுக்கு யாரும் இருப்பாங்களா தெரியாது அதை கேட்பதற்கு ஒருவர் இருப்பாரா தெரியாது இன்னொரு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து பள்ளி போன்ற அமைப்புகளே கூட இல்லாமல் போகலாம்ங்கிறாங்க இவற்றுக்கு நடுவில் இந்த மொழியை எப்படி காப்பாற்றுறது நீங்கள் எதையுமே நம்ம மொழியினுடைய எந்த ஒரு துகளுமே அழியக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மொழியை பழுதுற கற்றே ஆக வேண்டும் இலக்கணத்தின் வழியாகத்தான் நீங்கள் அதை வர வர முடியும் அந்த இடத்துக்கு அது இலக்கணங்கிறது நீங்கள் பயப்படும்படி ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் புனைவு படிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய காலத்தை பூரா வீணடிச்சிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒருபோதும் புனைவு படிக்கும் காலத்தை மட்டுப்படுத்துங்க உலக சினிமாவை பற்றி பேசுவாங்க என் நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் உலக சினிமா ஏங்க இப்போ பார்க்குறதில்ல உலகம் பூரா எழு எடுக்கப்படுகின்ற படங்களில் ஆண்டுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் படங்கள் வருது நாள் முழுக்க உட்காந்து பார்த்தாலும் அதை பார்க்க முடியாது தேர்ந்தெடுத்து தான் பார்க்க முடியும் அது போல் தான் நீங்கள் புனைவையும் வச்சுக்கணும் புனைவு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது படிங்க புனைவல்லாதவற்றை மிகுதியாக படிங்க தமிழில் நீங்கள் வந்து மிகச்சிறந்த நூல்கள் படிக்கணும்னா திருவிக்காவிலிருந்து தொடங்குங்க நூற்று எட்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கார் செந்தமொழியில் தான் இருக்கும் இப்போ பிற மொழி கலப்பே இருக்காது இந்த மொழியை எப்படி உரைநடையில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது அதில் அவரை படிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நூற்றி எட்டு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே அவர் எல்லாம் யாரும் படிங்க அதாவது நாட் நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் இலவசமாக கிடைக்கும் திருவிக்காவை படிங்க இலக்கணம் அறியணும்னா கீவா ஜெகநாதன் ஆக்கி பரந்தாமனார் போன்றவர் எழுதிய நூல்களை படிங்க சிலர் தான் எழுதியிருக்காங்க அவங்களாம் இலக்கணம் நீங்கள் அவங்ககிட்டருந்து படி அவங்களாம் எளிமையாக விளக்குனாங்க ஏன் நீங்கள் இதெல்லாம் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு உங்களுக்கு புரியாதே கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அந்த கூரை தெரிந்து கொண்டால் அதிலிருந்து மேற்கொண்டு ஒன்றை விரிக்கலாம் நாம் முயல்வதே இல்லை நமக்கு புனைவு என்ன தருது ஒன்றுமே தராது நான் எழுதுறேங்க 
ஒரே ஒரு விஷயத்தை வந்து பன்னெண்டு பக்கத்துக்கு எழுதலாங்க அப்படி நீட்டி முளைக்கு அதோட அதை தொடர்புபடுத்தி அதே இது இதுதான் புனிவு செய்யுது ஆனால் வந்து புனைவல்லாத எழுத்துக்கள் வந்து தெரியாத ஒன்றை வைத்து நீட்டி முழக்க முடியாது உங்களுடைய வாசிப்பில் படிப்பில் புனைவல்லாதவற்றை மிகுதியாக செய்யுங்க சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நான் கவிஞன் தான் நானே கவிதையை படிக்க சொல்லி சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் மொழியியல் சார்ந்து நிறைய படிங்கிறத தான் சொல்லுவேன் இவ்வளவு தாங்க தமிழ் இலக்கணம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த ஒழிப்பின் அடிப்படைகள் எழுத்துகள் எழுத்துகளுக்குள்ள எப்படி சொற்கள் உருவாகுது சொற்களுக்குள்ள என்ன வினை நிகழ்ந்து தொகை தொடர்கள் உருவாகுது இவற்றையெல்லாம் இலக்கணம் தான் சொல்லும் புணர்ச்சி இலக்கணம் ரொம்ப மிகை எளிது இவற்றையெல்லாம் இலக்கணம் எப்படி சொல்லுது எல்லாம் இலக்கண சொற்கள் மிரட்டும் கலை சொற்கள் எல்லாம் மிரட்டும் ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்குள்ள அது என்ன பொருளோ அதைத்தான் அது பெயராக வச்சுருக்கோம் அதை உடச்சு நீங்கள் அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பாருங்கள் அந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் அது உங்கள் தாய்மொழி தான் அது உங்கள் மொழி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை தான் சொல்ல வருது அது என்னென்னவோ சொற்களின் வழியாக அது நிற்கிது அதுவல்ல அது என்ன சொல்லுதோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதனுடைய உட்பொருள் என்னென்னு உங்களுக்கு விளங்கிடும் இவற்றின் வழியாக இலக்கணத்தை படிங்க நீங்கள் இந்த கடைசி முயற்சியாக கூட இருக்கலாம் இந்த மொழியை காத்தல் ஒருவேளை பிற பிற மொழிகள் உருவா தமிழிலிருந்து உருவானது போல் இன்றைக்கு வந்து தமிழிலிருந்து ஆங்கில கலப்போட ஒரு மொழி உருவாயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி கைபேசியில் எழுதப்படுகிற செய்திகள் எல்லாம் ஆங்கில எழுத்துக்களில் தமிழ் சொற்கள் எழுதப்படுது இன்றைக்கி ஒரு பாட்டு திரைப்பாட்டு உருவாச்சுன்னா அதற்கான வரி வடிவம் அது வந்து தொ தொலைக்காட்சியில் ஆங்கிலத்தில் தான் எழுதப்படுது அது போடுறோம் அப்போ அதை பற்றி எந்த கூச்சனாச்சமும் நமக்கு இல்லை ஒரு தமிழ் திரைப்பாட்டு அது திரைப்பாட்டே கிடையாது அது வேறு விஷயம் தமிழ் திரைப்பாட்டினுடைய சொற்கள் வந்து திரையில் மின்னுது அது ஆங்கிலத்தில் தாங்க எழுதப்படுது எவனுக்குமே வைக்கம் இல்லைங்க அது எதுங்க ஆங்கிலத்தில் எழுதுறோம் ஆங்கில சா ஆங்கில எழுத்துக்களின் வழியாக அது எதுக்கு எழுதுறீங்க தமிழ் எழுத்துக்களின் வழியாக தான் எழுதணும் அப்படி தான் எழுதப்படுது ஆங்கில சொற்களை கலந்த ஆங்கில சொற்களை தமிழ் எழுதுகிறோம் அது ஒரு கலப்பு அதனுடைய அடுத்த படியாக தான் வந்து தமிழ் சொற்களை ஆங்கில எழுத்துக்கள் எழுதிட்டு இருக்கிறோம் இதற்கு குறித்து எந்த நமக்கு எந்த வெக்கமும் கிடையாது நமக்கு இப்படி உருவாச்சுன்னா ஆங்கில எழுத்துக்களில் இந்த மொழி பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு வா வார்த்தையாக வாக்கியமாக இப்போ பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க கைபேசியில் அப்படி ஒரு மொழி உருவாயிடும் அந்த மொழிக்கு எந்த வெக் வெக்கமும் கிடையாது நாணமும் கிடையாது அது ஒரு கேடுகட்ட மொழியாக இருக்கும் தமிழையும் ஆங்கிலமும் கலந்து ஒரு மொழி உருவாச்சுன்னா அது பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது அப்படி இருக்கும் இந்த நூற்றாண்டின் சாக்கடை மொழியாக அது இருக்கும் அப்படி தான் இங்கே நட அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ கலப்புகளை பற்றி பேசுகிறீங்க இந்த மொழி கலப்பை ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஆங்கிலம் தெரியும்னா ஆங்கிலத்திலே பேசுங்க ஆங்கிலத்தில் நடந்துக்கோங்க எந்த மொழி தெரியுமோ அதில் வாழுங்க அதை ஏன் கொண்டாந்து இங்கே விடுறீங்க எனக்கு ஆங்கிலத்தில் எதுவுமே புரியாது தமிழர்கள் யாருக்குமே ஆங்கிலம் புரியாதுங்க தமிழ் தான் புரியும் காந்தியடிகள் மிகப்பெரிய எழுத்தாளருங்க அவர் கடைசி வரைக்கும் குஜராத்தில் தான் எழுதினார் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தான் ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கும் கடைசி வரைக்கும் உன் தாய்மொழிக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் பாலம் கட்டிகிட்டே வாழ போகிறேன்னு கேட்டார் அது முடியாது உன் தாய்மொழியில் எழுது தாய்மொழியில் மட்டும்தான் என்னால் சிந்திக்க முடியும் ஆங்கிலத்தில் சிந்திக்கவே முடியாது இந்த மொழியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்குது அதை இல இலக்கணத்தின் வழியாக தான் செய்ய முடியும் இலக்கணத்தை கைவிட்டுட்டு இந்த மொழியினுடைய எதையுமே காப்பாற்ற முடியாது இந்த மொழி என்ன எப்படி காப்பாற்றலாம்னா ஏன்னா இலக்கணமே அதுதான் ஒரு பயிரை காக்கிற வேலையாக தான் இலக்கணம் எழுதப்பட்டது பயிர் இப்படி வளர்ந்துருக்கா வேலையை கொஞ்சம் உயர்த்தி அமைப்பாங்க பயிர் இன்னும் வளர்ந்துருக்கா இன்னும் வேலையை உயர்த்தி அமைப்பாங்க அப்படி தான் இந்த இலக்கணம் கட்டப்பட்டது இன்றைக்கி இந்த நூறு ஆண்டுகளாக எல்லா பொருள்களும் உள்ளே வந்துருச்சா அதற்கான அதனுடைய சொற்களோடே உள்ளே வந்திருக்கு அதற்கு நாம் எந்த ஒரு தமிழ் சொற்களையும் ஆக்கலை அந்த சொற்களோட பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் யாராச்சும் ஆக்கினா தானே ஆகும் ஆக்கினதை பயன்படுத்தினா தானே ஆகும் யார் ஒருவர் ஆக்கிய சொற்களையும் பயன்படுத்த வேண்டாம் நீங்களே ஆக்கி பயன்படுத்துங்க நீங்களே வந்து எழு அப்படி எழுத சொல்லுங்க அதை யாருமே எழுதுறது இல்லை யாருமே எந்த ஒரு இதழாசிரியருக்கும் அந்த உணர்த்தி இல்லை இப்படி எல்லாம் கலந்து 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 ரெண்டும் கட்டா தமிழாக இருக்கு இது ஒரு கடைசி வாய்ப்பு நம் மொழியை காப்ப காட்டு காத்துக்கொள்ள நம்முடைய வரலாற்று கடமையை செய்ய நான் ஒரு புனை எழுத்தலம் தான் கவிஞன் தான் நான் கவிதை தூப்பு நான் வருஷத்துக்கு நாலு எழுதிட்டு போகலாம் இரவோடு இரவா பத்து கவிதை எழுதி வெளியிட வெளியிடலாம் யாருக்கு என்ன வேணும் வரலாற்று கடமை தான் நம்ம செய்யணும் இந்த மக்களுக்கும் இந்த மொழிக்கும் எது தேவையோ
ஒரு கவிதை எழுதி கொண்டு புனைவு எழுதி கொண்டு இருப்பதில் எல்லாம் எனக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லை யாருக்கு என்ன தேவை நம் மக்களுக்கு என்ன தேவை இதைத்தான் செய்ய ஆள் இல்லை இதைத்தான் செய்யணும் ஒருத்தன் என்பதற்காகத்தான் நான் இதில் முனைந்து இறங்கினேன் இதனால் நான் படுகிற இழக்கின்றவை ஒரு பக்கம் அதெல்லாம் ஒரு பொருள் அல்ல ஒரு பத்து பேர் ஒரு நூறு பேரை உருவாக்கிட்டோம்னா போதும் இந்த மொழியின் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆசிரியர்களுக்கு தான் எதுவும் தெரியாது எட்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் இலக்கணம் தெரியாத ஒரு ஆசிரியர் தான் இடைநிலை ஆசிரியர் தான் பயிற்றுவிக்கிறார் அவர் எப்படி இல அவரே சொல்கிறார் நாங்கள் வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவங்க எப்படி நாங்கள் தமிழ் இலக்கணத்தை நடத்துது எட்டாவதுக்குள்ள தமிழ் இலக்கணத்தை முழுக்க படிச்சிடணும் ஒம்பது பத்து பன்ன பதினொன்று பன்னெண்டெல்லாம் மேல்நிலையில் தான் படிக்க முடியும் அதனுடைய இலக்கணத்தினுடைய மேற்கூறுகளை தான் படிக்கணும் ஆனால் வந்து இலக்கணம் தெரியாதவங்க தான் தமிழ் வகுப்பில் எடுக்கிறாங்க இப்படி எல்லாமே சீரழிஞ்சு கிடக்கும் இங்கே யாரும் எதுவும் புதுசாக சொல்லி சொல்லிவிடல எல்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அதையெல்லாம் யாரும் தோண்டி எடுக்கல அதனால் நண்பர்களே தமிழை தமிழ் இலக்கணத்தை முறையாக பயின்று கொள்ளுங்கள் அது மிக மிக எளிது அவற்றை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை நாடி செல்லுங்கள் பழைய ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ஆக்கி பரந்தாமனார் கீவா ஜெகநாதன் திருவிகா நீங்கள் அவங்க இலக்கணத்துக்குன்னே இப்போ அவங்க எழுதுனதை மட்டும் படிங்க போதும் அது இலக்கணம் உங்களுக்குள்ளே இறங்கும் உங்கள் வாசிப்பின் வழியாக வழியாகவே உங்கள் மொழி உங்களுக்கு வந்து சேரும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒன்று நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்ங்க எனக்கு எப்பயோ திருவேங்கடம் எனக்கு முக்கியமான ஒரு டவுட் என்னென்னா மனுஷன் கடித்து சாப்பிட்றான் விலங்குகள் கடித்து சாப்பிட்றான் ஒரு மூட்டை பூச்சி கடிக்கிறதுலாம் எறும்பு கடிக்கிறான் ஆனால் அந்த கொசு மனிதனை குத்துகிறது அதை மட்டும் எப்படி கொசு கடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த இடத்துல தமிழ் பிழை நடந்து பிழை நடந்துருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த டவுட்டு அது நீங்கள் தமிழராக உங்களை நான் கேட்குறேன் கொசு அப்படிங்கிறதே வந்து தப்பு அது கொதுகு அதுதான் அதனுடைய தமிழ் சொல் கொசுங்கிறதே வந்து பேச்சு வழக்கு தான் அதாவது வந்து கடிக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு தாடையை வச்சு கடிக்கணும்ல அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க அது குத்துது கொசு குத்துது அப்படின்னு தானே சொல்லணும் அப்படிங்கிறீங்க இதற்கு எப்படி ஒரு பதில் சொல்கிறதுனா இப்போ கவிதை வரைந்தேன்னு சொல்லுவோம் கவிதை வரைந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இனமான ஒரு செயலை வந்து ஒன்றுக்கு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆகு பெயரில் பெயர் சொல்லல் வரும் வினை சொற்களை வந்து ஒரு அழகு அழகுக்காக சொல்லுவாங்க மாற்றி மாற்றி சொல்லலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் பேச்சு தமிழில் ஒன்று சொல்லப்பட்டால் அதற்கு மிக மிக நெருக்கமான ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் இந்த அடிப்படையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு குறிப்பேற்றி தான் அவங்க கடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது கடித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து கொ கொசு கடிப்பு தான் அதிகபட்ச வழியை நாம் உணர்றோமோ அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்களோன்னு தெரில ஆனால் குத்துதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஏன் சொல்லலை அப்படிங்கிறது நல்ல கேள்வி தான் ஆமாம் இல்லை அதுக்கு ஆராயலாம் நீங்கள் கே கேட்ட கேள்வியை நான் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறேன் நான் ஆராய்கிறேன் இதற்கான தடயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்கள் முகநூல் நண்பன் வேணு நீலகண்டன் இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணங்கிறது வேலி மாதிரி பயன்படுத்தணும்னு சொன்னீங்க ஒரு பாடல் ஒவ்வொரு பூக்களும் சொல்கிறதே என்ற ஒரு பாடல் தேசிய விருது பெற்றது அப்பட்டமாக தெரியக்கூடிய ஒரு இலக்கண பிள்ளை ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே சொல்கின்றனவே என்று அது ஒரு அப்படி வர வந்திருக்கணும் ஆனால் அதுக்கே ஒரு தேசிய விருது கொடுத்தாங்க அங்கே இலக்கண பிள்ளையை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அது ஒன்று இரண்டாவது பாரதி இன்றைக்கி நாங்கள் எங்களை மாதிரிப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு பாரதி தான் தமிழ் சொல்லி கொடுத்தார் அவர் முதல் சொல்கிறதே இலக்கணம் வந்து தேவையில்லைங்கிற மாதிரி அவரோட பாட்டு நல்லதோர் வீணை செய்து ஓர் என்றால் உயிரெழுத்தில் வரணுங்கிறது இயல்பு அதே மாரி செஞ்சுட்டாங்க அதே மாதிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி பொருள் பிள்ளை செந்தமிழ் ஆடனும் போதினிலே இன்பத் தேன் வந்து பாய்து காதினிலே காதினிலே தேன் வந்து பாய்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு அது பொருள் விள பொருள் பிள்ளை மாதிரி எனக்கு தெரியுது அதுக்கான விளக்கம் அது அந்த பாட்டு தப்பு தான் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிள்ளை அது தொடர்புடையவர்களுக்கே தெரியும் அது அவங்கெல்லாம் இலக்கணம் தெரிஞ்சோ மொழி தெரிஞ்சோ இந்த செயலில் இறங்குறாங்க அப்படின்னெல்லாம் நான் நீங்கள் நம்ப வேண்டியதில்லை அவங்க வந்து அவர்களுக்கு தெரிந்த சொற்களுக்குள் இவங்க பெரும்பான்மையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை செய்கிறாங்க அது வந்து கண்டிக்கத்தக்கது அது மிகப்பெரிய பிள்ளை அதற்காக அந்த வெட்கம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் 
வெளி என்ன தான் இப்போ இருந்தாலும் அந்த வெக்கம் நாணம் அவர்களுக்குள் இருக்கும் அவ அந்த செயலை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கான மதிப்பே கிடைக்கும் அது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இது எப்போவுமே இந்த இந்த கரை மாறாது அதாவது அப்படி தான் பாரதியாரை பொறுத்தவரை அப்படின்னா பாரதியார் வந்து நிறைய சந்திப்பிழை செய்வார் நிறைய இடங்களில் உரைநடையிலையெல்லாம் அவர் பேரிய சுப்பிரமணிய பாரதின்னு எழுதுவார் அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் பெரும் புலவர்கள் வந்து நீட்டல் விகாரத்தை பயன்படுத்துவாங்க நடத்தினார் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நடாத்தினார்பாங்க மணியம் அப்படிங்கிறதுக்கு மணியம் மனோன் மணியம் அதுதான் நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்திடம் பெற்ற நாடக காப்பியத்தோட பேர் மனோன் மணியம் பல்கலைக்கழகம்னு தான் இருக்கான் பேரே ஏன்னு கேட்டால் சட்டமன்றத்தில் அப்படி ஒரு வடிவு அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க அந்த அதற்கான சட்டங்களெல்லாம் அந்த பெயர்லேயே எழுதப்பட்டுருச்சோம் அதனால தான் மணியம் வரல மணியம்னு இருக்குது மணியம் தப்பு மணியம் தான் இப்படி பாரதியார் வந்து அங்கு சென்றான் அங்கு இங்கு எங்குக்கு வந்து இச்சு வள்ளி நம்பிகணும் அந்த எந்த எந்த அங்கு இங்கு எங்கு வள்ளி நம்பிகும் வருமொழி கசதபால வந்தான் பாரதியார் வந்து அங்கு சென்றான் அப்படி தெரிவிப்பார் கேட்டிருக்காங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய புலவராக இருக்கீங்க இப்படி பிழை எழுதுறீங்க நல்லாவே இல்லை ஏதோ ஒரு அவர் வந்து இசைப்பாடல் தான் எழுதினார் இசைப்பாட்டில் நீங்கள் என்ன தான் இது திரும்பவும் சொல்கிற ஒழிப்பு தான் ஒழிப்பு என்ன இருக்கோ அதை வந்து எழுதியிருப்பார் அவர் அதனுடைய செம்பதிப்பு அப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று அவர் முயன்றவருக்கெல்லாம் தெரியல அவருடைய அவருடைய துன்பங்களுக்கு நடுவில் அதெல்லாம் செய்திருப்பாரா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ அங்கு சென்றான் அப்படின்றது எழுதுனா அவர் அங்கு சென்றான்னு எழுதுவார் ஏன் கேட்டால் அது நல்லா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அங்கு சென்றான்னு தான் நாமளும் எழுதணும் அப்படி எழுதுறது நல்லா இல்லைன்னா ஏன் சேர்த்திக்கலாம் அங்கே சென்றான் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கண்டுபிடித்தான் இப்போ வரணுமா வராதான்னு தெரியல நமக்கு இப்போ அந்த மாதிரி குழப்பம் வர்றபோது ஏன் சேர்த்து விட்டுருங்க கண்டே பிடிக்க கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை முடிஞ்சது கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இப்போ போடணுமா போட போடக்கூடாதா தெரில கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சேர்த்திருங்க ஏகாரம் சேர்த்திக்கலாம் பாரதியார் செய்தவற்றினுடைய இதில் வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த மூலத்திலிருந்து பதிப்பித்தத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சி பார்த்து தான் அந்த குறைகளை பற்றிய ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் தவறு இருந்து அதுக்கு சேர்த்து பெரும் தவறெல்லாம் கிடையாது ஏதாவது அவரே வேகத்தில் எழுது எழுதும்போது நாமளே தெ நானே தவறு செய்வேன் எழுதும்போது எல்லாேருக்கும் ஏற்படும் திரும்ப ஒரு மறு பார்வை இடணும் அப்போ தான் வந்து பிள்ளைகளை களைய முடியும் அதெல்லாம் அவங்க இது பதிப்பிச்சதில் அவர் எழுதியதில் அதை எழுதி அச்சு கோத்ததில் இதெல்லாம் என்னென்ன இடத்துல அதெல்லாம் தவறு சேர்ந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அதை சொல்ல முடியும் பாரதியார் ஒரே அடியாக சொல்லிட முடியாது அவருக்கு இலக்கணம் நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சுதான் அவர் மீறி இருப்பார் அவர் எழுதியவை இசைப்பாடல்கள் அதனால் அவர் ஒளி குறிப்பின்படி எழுதியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா வட்டார வழக்குக்கும் பொதுவாக ஏதாவது சொல்லுகள் இருக்கா இருக்கவே முடியாது முடியாது ஆமாம் இப்போ த மலையாளமே வந்து முதன்மையான வட்டார வழக்கு அதிலிருந்து ஒரு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அதனுடைய எழுத்துரு எழுதப்பட்டது அப்படி அது ஒரு பெரு வழக்காக இருந்து இருக்க போய் தனி மொழி ஆகிட்டது த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தனித்தனி வட்டார வழக்கு இன்னும் வந்து இன்னும் வந்து அதனுடைய நான் அறிஞ்சொற்களோடு அந்தந்த வட்டார வழக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு எல்லாவற்றுக்குமான பொது வழக்கு தான் எழுத்து மொழி பேச்சு மொழி வந்து பேச்சு மொழிக்கு சுதந்திரம் முட்டுங்க இலக்கணத்துலேயே வந்து ஒளியிலிருந்து எடுக்கிறாங்க அதனுடைய செம்மையான வடிவத்தை தான் எழுதணுங்கிறது தான் இலக்கணம் பேச்சு மொழி விரைவு குறிப்போடு இருக்கும் உணர்ச்சி குறிப்போடு இருக்கும் வழுக்கிட்டு போயிடும் அதெல்லாம் வந்து பேச்சு மொழியில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு சொல் கூட இல்லையா ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை பொதுவானது வட்டார எல்லா வட்டார வழக்கும் பொதுவாக ஒரு வா வட்டார வழக்குக்கும் பொதுவாக தமிழ் மொழியினுடைய எழுத்து வழக்கு இருக்குது அந்த எழுத்து வழக்கில் நீங்கள் அந்த வட்டார வழக்கினுடைய ஒரு தனித்த சொல்ல பயன்படுத்தினீங்கன்னா அது அறிஞ்சொல்லாக வந்து உட்காரும் அதனால் வந்து எழுத்து வழக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா அது தமிழினுடைய எந்த பகுதிக்கும் ஒன்று அதுதான் வந்து செம்மையான வடிவம் பேச்சு மொழிக்கு ஒரு சுதந்திரம் அதனுடைய செம்மையான வடிவம் தான் எழுத்து மொழி அந்த எழுத்து மொழி அந்த வட்டார வழக்கு தான் சொல்லும் வட்டார வழக்கிலிருந்து இப்போ மாறுபட்ட ஒன்றை சொல்லிவிடாது வட்டார வழக்கு அந்த மக்களினுடைய மாறும்போது அது மாறிடும் பெருசாக ஒன்றும் மாறாது இப்போ உங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பத்து சொல் எங்கள் பகுதியில் இருக்காது ஆனால் அந்த சொல்லுக்கு ஒரு சொல் நம்ம தமிழில் பொறுத்த வரலாம் ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் கண்டிப்பாக ஒரு பொருளுக்கு பல சொல் இது அந்தந்த வக இடத்துல உருவாகி பயன்பாட்டில் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி தாட்டி விடுறது இதெல்லாம் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இதெல்லாம் எங்கள் பகுதியில் இருக்கும் அது ஒரு சொல் அருஞ்சொல் இன்னொரு பகுதியில் இருக்காது நெல்லை பகுதியில் பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் வந்து எங்கள் பகுதியில் இருக்காது சென்னை பகுதியில் வந்து வழுக்கு மொழி ஏண்டா அப்பா ஏய்க்கிற இப்படின்னு மெதுவாக சொல்ல மாட்டாங்க
அதனால் மெர்ச்சல் ஆகிட்டேன் அப்படி தான் ஒரு வட்ட வட்டார வழக்கு அந்த அந்த தன்மையோடு இருக்கட்டும் அது இருக்கணும் அது அந்த அதுதான் வந்து நம்ம பேச்சினுடைய பேச்சினுடைய வாய்ப்பு அது இருக்க போய் தான் இந்த மொழி பேச்சில் இருக்குது அதை வந்து இன்னொன்று வந்து அதை இன்னொரு இடத்துல ஆங்கிலம் அந்த இடத்துலலாம் வர முடியாது கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் திருத்தமாக ஆங்கிலம் பேசிக்கிட்டு இருக்கலாமே ஒழிய வட்டார வழக்கினுடைய தன்மையை உருவாக்க முடியாது இங்கே ஒரு ஆங்கில கொச்சை அமெரிக்கா மாதிரி உருவாக்கிற முடியாது ஏன்னா நாம் வந்து உணர்வோடவே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆங்கிலத்தை ஒரு வட்டார வழி தமிழ் மொழியை போல் அந்த மொழி இங்கே உள்ளே வந்துட முடியாது ஆனால் வட்டார வழக்கு அதனுடைய தமிழினுடைய உயிர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் ஒன்றும் இப்போ அதை அழிஞ்சிட்டு ஒரு பொது தமிழை உருவாக்கிட்டு வரதெல்லாம் கவலைக்குரிய விஷயம் சொல்லுங்கள் ஐயா வணக்கம் ராமன் ராமன் என்று எழுதும் பொழுது ஈ சேர்க்கிறோம் சில இடங்களில் ரூபாய் என்று எழுதும்போது உருபாய் ஊ ஊ ஊ சேர்க்கிறோம் உதாரணமாக ரொக்கம் என்று எழுதும்போது ரோ இ காயம் என்று எதையும் சேர்க்காமல் ரொக்கம் என்று எழுதுகிறோம் இது சரிங்களா தவறு ர ஒரு மொழி முதல் எழுத்தாக வராது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா அதில் ரகரமும் ஒன்று இது ஒரு சொல்லுக்கு முதல் எழுத்தாக வராது அப்படி வருது ஒரு பிறமொழி சொல் திசை சொல் வருது உள்ள பயன்படுத்த வேண்டியது என்ன பண்ணுறதுனா நமக்கு சுட்டெழுத்து மூணு இருக்குது ஆ இ ஓ இதை வந்து முன்னாடி போட்டுக்கலாம் அது சைலண்ட்டு அதை ஒழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒழித்தாலும் தப்பு இல்லை ஆ இ ஊ மூன்றும் சுட்டெழுத்து இதுதான் ஒழிப்பினுடைய முதல் அழகு இதை போன்ற லகர ரகர சொற்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் ஆ இ ஊவில் மூன்றில் ஒன்றை வந்து பயன்படுத்துவது வழக்காக வச்சுருக்கோம் அதனால தான் வந்து உறக்கம் அப்படின்னு எழுதணும் உருபாய்னுதான் எழுதணும் அரங்கன்னு தான் எழுதணும் இராமன்னு தான் எழுதணும் இலட்சம் அப்படின்னு எழுதணும் வெறும் லாராவது இதெல்லாம் போட்டு எழுதுனா தப்பு அது பிள்ளை அதற்கு அந்த மூன்று எழுத்து ஆ இ ஊ இந்த மூன்று எழுத்து வந்து முதல் எழுத்தாக வந்துக்கும் அதை ரெண்டாவது எழுத்தாக மாற்றி விட்டுரும் ரகரத்தை ரெண்டாவது எழுத்தாக மாற்றி விட்டுரும் நன்றிங்க ஐயா இப்போ ரொம்ப அப்படின்னு எழுதிட்டு இருப்பாங்க ரொம்பனு யார் இவருக்கு மொழி தெரியுமா தெரியாத அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் கண்டுபிடிக்க சில நுட்பங்கள் இருக்குது என்ன பெயர் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு எழுதுனா அவனுக்கு மொழி தெரியலன்னு அர்த்தம் என்ன பெயரை எழுத்தால் எழுதுவாங்க அதை எப்படி எழுதுவாங்கன்னு பாருங்கள் எல்லோரும் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அப்படி தான் எழுதுவாங்க அது என்ன பத்தி முக்கணி முத்தமிழ் முப்பத்து முப்பத்து மூன்று முப்பத்து ஆறு எல்லாமே இருபத்து முப்பத்து நாற்பத்து ஐம்பத்து அறுபத்து இப்படி தானே சொல்லுவோம் அறுசுவை அறுபத்து அறுபத்து தான் அது பத்து பத்துன்னு எழுதணும் ஆயிரத்து ரத்துன்னு எழுதணும் ஆயிரம் அத்து அத்துச்சாரியை பெறும் இந்த அத்தி பத்தி எழுதுனா அவனுக்கு மொழி தெரியலன்னு அர்த்தம் இந்த எழுத்து இந்த சொல் எப்படி உருவாகியிருக்குன்னே தெரியலன்னு அர்த்தம் இந்த எண்ணு பெயரை எழுத்தால் எழுதுவதில் நீங்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் அதில் தெரிஞ்சு போயிடலாம் அப்புறம் நிரம்பங்கிற வார்த்தையை தான் ரொம்ப ரொம்ப எழுதுவோம் நிரம்ப பிடித்தது ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு எழுதுவோம் ரொம்பன்னு சொல்லவே முடியாது நிரம்ப அதுதான் வந்து ரொம்ப அது எல்லா படித்தவங்க படிக்காதவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப எழுதிட்டு இருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்பவே முடியாது நிரம்ப நிரப்பி தான் ரொம்ப ரொப்பி நிரம்பானு தான் எழுதணும் எழுத்தில் ரொம்பான எல்லாம் எழுதிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லோரும் யார் வேணாலும் பாருங்கள் ரொம்பன்னு எழுதிட்டு இருப்பாங்க இப்படி சில இதில் எல்லாம் இந்த மாதிரி தடயங்களை எல்லாம் வச்சு இவருக்கு ஒன்றும் தெரில மொழியில் இவருக்கு எதுவும் தெரியலன்னு முடிவு நீங்கள் வரலாம் எண்ணு பெயர்களை எழுதும் பொழுது நீங்கள் கவனிச்சிருங்க எண்ணு பெயர்களை நீங்களே எழுதினாலும் கூட இது என்னென்னு பாருங்கள் ஆயிரத்து லட்சத்து முப்பத்து இப்படி தான் எழுதணும் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று எழுதுறது எல்லாருக்குமே ஒரு ஐயம் இருக்கும் போய் சரி பார்த்துக்கோங்க நன்றி ஐயா மாலை வணக்கம் ஐயா மொழி வந்து இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் நாற்பது வருஷத்தில் அழிஞ்சு அதாவது இப்போ இருக்கிற நிலைமையை விட தாழ்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்னோடய கருத்து என்னென்னா அந்த மொழி வந்து வாழ்வாதாரமாக்கப்படணும் ஐயா பழங்காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா புலவர்களுக்கு பொற்காசுகளும் மணிமொழிகளும் தந்து ஊக்குவித்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து என்னோடய நண்பர் வந்து என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் நான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் எனக்கு வந்து எனக்கு அங்கே நான் வந்து ஆங்கிலம் பேசினா தான் எனக்கு நாற்பதாயிரரூவா சம்பளம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாதத்தை முன் வச்சாருங்க ஐயா அதுவே வந்து தமிழ் மொழி வந்து வாது ஒரு ஒருவனுக்கு வந்து வாழ்க்கை குதவுற மாதிரி ஒரு வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தமிழ் மொழி எல்லோரும் கற்றுக்குவாங்க நல்லா வளரும்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா அதை பற்றி உங்களோட கருத்து அதே தான் எட்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் மொழி ஆசிரியர் அல்லாதவர் மொழியை கற்பிக்கிறார் பத்து பதினொன்று 
ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இவ்வளோ தான் மொழி கற்கிறான் அதற்கு மேலே வேறு படிப்புக்கு போயிடலான் இந்த நாலு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அவன் மொழியை மொழி இலக்கணத்தை மொழியை உரிய ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து அவன் கற்கிறான் அதுக்கு மேலே அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இந்த மொழியை கற்ற ஒரு இளைஞன் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இன்றைக்கு இளைய சமுதாயத்தில் ஏன் அந்த அறியாமை நிலவுதுன்னா அதுதான் காரணம் மொழிக்கல்வியே இல்லை ஆங்கிலம் கற்பது பிற மொழி கற்பது என்பதெல்லாம் ஒரு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது உங்கள் மூளைத்திறன் வந்து இந்த நிமிடம் பத்து மொழியோடு இருக்கலாம் அது ஒரு தடை கிடையாது நீங்கள் தடை கிடையாது உங்களால் வந்து பத்து மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியாதா முடியும் அதில் எந்த மொழிப்பும் கிடையாது உங்கள் பிழைப்பு சார்ந்து இருந்தால் தான் மொழியை கற்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சங்கடமான விஷயந்தான் ஆனால் இதுதான் நிலைமையாக இருக்குது இப்போ இப்படி தான் நடக்குது இப்போ இன்னொரு இந்த நிலத்தில் பிற மொழி கல்வி தான் நடந்து இப்போ கற்பிக்கப்படுது மொழி கல்வியே இல்லை இப்போ பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குறவங்க ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்களுக்கு தமிழ் மொழி கல்வியை எப்படி வழங்குவது என்பது போல் சிந்திக்க தொடங்கியிருக்காங்க அப்போ தமிழ் எப்படி இப்போ அந்த அந்த ஐயத்தை தான் வந்து நான் பல்வேறு சொற்களின் வழியாக சொன்னேன் தன்னார்வத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கே தெரிந்த வகையில் நீங்கள் மொழியை கற்றுக்கொண்டால் தான் உண்டு இன்றைக்கி லத்தீனம் வந்து உயர் படிப்புகளில் தான் கற்பிக்கப்படுதாம் அது ஒரு செம்மொழி பள்ளியில் படிக்க முடியாது ஆர்வம் இருந்தால் போய் படிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி சூழல் இந்த மொழிக்கும் வரலாம் நீங்கள் தான் மொழி மொழி பிள்ளைகள் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அதை கற்கணும் கற்றுக் கொடுக்குறவங்கள தேடி போகணும் இதை உங்களுடைய ஒரு செயலாக தான் வச்சுக்கணும் உங்களுடைய தன்னார்வ செயலாக தான் வச்சுக்கணும் அப்படியெல்லாம் அழிந்து விடாது என்பது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இன்று இணைய பயன்பாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கு எங்கே தான் போனாலும் என்ன தான் ஆனாலும் தமிழை தவிர வேறு எதனாலும் உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த தமிழ் மண் அப்படி நானே ஆங்கில வழியில் படித்தேன் பள்ளியில் ஒன்றும் ஏற்றுக்கல தமிழ் தான் நம்ம மொழின்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்களால் எந்த மொழியை கற்றுக்கொண்டாலும் பிழைப்பு சார்ந்து ஏதோ பேசுவீங்க அது அது சம்மந்தமாக நடந்து கொள்வீங்களே ஒழிய தமிழை த தமிழை விடுத்து வாழ முடியாது இன்றைக்கு எத்தனையோ இப்போ குடியேற்றங்கள் ஒவ்வொரு மண்ணிலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவங்கவுங்க தாய்மொழி தானே பேசிகிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு மக்களுமே அப்படி பேச்சளவிலாவது இருக்கும் பேச்சில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மொழியை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதற்கான சீர்திருத்தங்களால் நீ நடக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் யாரும் விட்டுற மாட்டாங்க இது ஒரு விளிம்பு வரைக்கும் போச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பம் நடக்கலாம் அப்படி நடக்கும் ஐயா பெயர்களை பற்றி பேசுனால ஒரு சின்ன சந்தேகம் எங்கள் அப்பா பேர் வந்து நாட்டராயன் நானும் கொங்கு மண்டலத்துலேருந்து தான் வரேன் எங்கள் அப்பா அவரோட பேர் எழுதும்போது நாட்ட ராயன் எழுதுவேன் நா இட்ட ரா யா இன் எழுதுவார் அதே மாதிரி நான் ஸ்கூல்லாம் நான் பள்ளியில் இருக்கும்போது நாட்டராயன் எழுதும்போது எங்கள் தமிழ் ஆசிரியை வந்து நாட்ட ராயன் எழுதக்கூடாது நாட்டராயன் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் எனக்கு இன்னமும் அதில் சந்தேகம் இருக்குது நாட்ட ராயனா நாட்டராயனா நாட்டராயன் தான் சில நாட்டராயன் எழுத முடியாது நாட்டராயன்னு பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் புரியுது நாட்டராயன்னு பேச்சில் சொல்லிக்குவாங்க நாட்டராயன் எழுதணும் நாட்டு ராய நாட்ட நாட்டுக்கு அரசன் தான் அந்த பெயரனுடைய பொருள் நாட்டராயன் அதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண கொசு எளிமையாக சொன்ன நாடு ராயன் நாடு கூட்டல் ராயன் அதுதான் நாட்டு ராயன் அதுதான் வந்து சரியான புணர்ச்சி நாட்டு நாட்டுங்கிறத வந்து நாட்டன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நாட்டராயன் அப்படி சொல்லலாம் நன்றி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் முதல்ல நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்காக அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் சார் ஒன்றாவதுலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ் படித்தேன் தமிழ் வகு வழி கல்வி தான் இவ்வளவு தெளிவாக தமிழை யாருமே கற்றுத்தரல இது ஒரு வகுப்பு மாதிரியே எனக்கு இருந்தது இது வாழ்நாள் முழுவதும் நான் மறக்க முடியாத ஒரு உண்மையான இந்த வகுப்பு நன்றி இல்லை அது எப்படி சொல்கிறேன்னா சார் பேரிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் பிரபந்தம் அந்த அது அந்த வழியில் வரும்பொழுது திருக்குறளாகட்டும் இல்லை பத்து பாட்டு எட்டு தொகை எல்லாமே கடினமான தமிழாகவே இருந்திருக்கு அந்த எழுத்துக்கள் ஏன் சாதாரண ஒரு தமிழ் குடிமகனுக்கு அப்போ புரியாது ஒருவேளை புரிஞ்சுருக்குமோ என்னமோ நம்ம வந்து வலி வந்துட்டோமோ என்னமோன்னு தெரில எப்படி அவ்வளோ டஃப்பான தமிழில் ஒரு திருக்குறள் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்னா உள்ளல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அவர் எடுக்கிறார் ஆனால் அது பேச்சு வழக்கில் இல்லை எப்படி இது இவ்வளோ டஃப்பாகவே இருக்குது நான் இப்போ இப்போ ஒரு நாலாயிரத்து பிரபந்த திவிய பிரபந்தம் படிக்கணும் அப்படின்னா கூட அவ்வளோ டஃப்பு தமிழுக்கு யார்கிட்ட போய் நிற்கிறதுனே தெரியல இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இன்னும் பயமாக இருக்குது ஐயோயோ உள்ளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்க மாட்டிருக்கேன் உகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை முடியுது ஐயோயோ இப்போ அப்படின்னு இன்னொரு பயம் தான் ஆகுது ஆனால் ரொம்ப அதி அற்புதமான ஒரு மொழியாக தமிழ் இருக்கிறதுல ரொம்ப நான் பெருமைப்படுறேன
இவ்வளோ அற்புதமாக நீங்கள் சொல்லி தந்திருக்கீங்க இது யூடியூப்லேயும் வரப்போகுது இது எல்லோரும் பார்ப்பாங்க நான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதையை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சார் மகிழ்ச்சி அந்த அந்த நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா அவ்வளவு டஃப்பாக திருக்குறளும் மற்ற இலக்கியங்களும் இருந்ததற்கான காரணம் என்ன அது நன்றி சங்க காலம்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சங்கத்தில் வந்து மூவாயிரத்து ஐநூறு புலவர்கள் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சபையில் மூவாயிரத்து ஐநூறு புலவர்கள் வந்து ஒரு சங்கத்தில் இருப்பார் ஒரு புலவர் பாட்டு எழுதிட்டு வந்துட்டாருன்னா அந்த மூவாயிரத்து ஐநூறு புலவர்களும் ஆம் இது பாட்டு என்று ஒப்புக்கொண்டால் மட்டும்தான் அது ஏறும் சங்கத்தில் ஏறும் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு பாட்டுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு மதிப்பீடு இருந்திருக்கு அனைத்திலும் தேர்வு பெற்றால்தான் அது புறநானூற்றில் ஒரு கவிதையாக வந்திருக்கும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வளவு ப அப்போ ஒரு புலவர் வந்து அந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு புலவர்களும் அங்கே உட்காண்டிருக்காங்கன்னா அவங்க எழுதியிருப்பாங்க அவங்க வந்து எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு நூறு பாட்டு ஆயிரம் பாட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஒரு பாட்டுக்காகவே வந்து அதில் எல்லாம் ஒரு பாட்டு மிஞ்சினது தான் இப்போ நம்மங்க நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஆக அந்த த தொன்மையான காலத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது நடந்திருக்கு எழுதப்பட்டு மிகச்சிறப்பானது தேர்வு செய்யப்பட்டு செறி செறிவான ஒரு பாட்டு தான் வந்து நமக்கு மிஞ்சி மிஞ்சியது இப்போ நீங்கள் கொங்குதேர் வாழ்க்கை பாட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஐந்து வரி அடி ஒவ்வொன்றிலும் நாலு சொற்கள் இருபது சொற்களுக்குள்ளே எவ்வளவு செய்தியை புகுத்தி வச்சுருக்கான் பாருங்கள் என்னென்ன சொற்கள் இருக்குது பாருங்கள் கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமன் ஜப்பாது கண்டது மொழிமோ பயிலியது கெழிய நட்பின் மயிலியில் செறிய ஏற்று அறிவை கூந்தலின் நிறையவும் உளவோ நியரியும் பூவை அவ்வளோதாங்க இருபதே சொல்லுதான் இருபது சொல்லுக்குள்ள எல் எத்தனை செய்திகள் இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் உரை எழுதுனீங்கன்னா ஒன்றரை பக்கத்துக்கு எழுதணும் இப்படி செறித்து செறித்து எழுதுனதுனால தான் அந்த பாடல்கள் அப்படி இருக்குது அதனால தான் சங்க இலக்கியங்கள் வந்து எங்கோ இருக்குது திருக்கு திருக்குறளையும் அதே தான் ஒரு சொல்லுக்கு மாற்று இன்னொன்ற போடவே முடியாது இதுதான் சொல் அந்த சொல்லுக்கு அதுக்கு நிகராக இருக்காது அதனால தான் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய இலக்கியங்கள் தமிழிலிருந்து உலக இந்த உலகத்திற்கு ஒன்றே ஒன்றை தரணும் அப்படின்னா திருக்குறளை தந்துட்டு போயிடலாம் ஐயா ஸோ என்னோடய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவங்கக்கிட்டையும் இல்லை தமிழ் இல்லாத வேறொரு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவங்களுக்கும் உரையாடுறது உண்டு அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணும்போது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ர ரா ரெண்டு இருக்குது லா லா ழா இருக்குது தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களே ரொம்ப கம்மி தப்பாக சொல்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த மொழி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது சிம்பிளாக இல்லை அதனால் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் மொழி கழப்பை பற்றி பேசுனீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க அவங்கள கையாளுறது எப்படி சிறப்பு தமிழ் தான் அப்படின்னு நான் வாதிடுறேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு இல்லை இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஒரு நல்ல மொழினா சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்ல மொழி சிம்பிளாகவே இருக்காது அது எப்படி சிம்பிளாக இருக்க முடியும் இன்னும் நுண்மை ஏறி 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 தான் இருக்கும் இப்போ நகரத்தில் மூன்று ஒழிப்பு இருக்குது ஒரே நகரத்தில் போட்டுற முடியுமா முடியாது மூன்று நகரத்திற்கும் சொல் முதலில் மட்டும்தான் நான் வரும் சொல் முதலில் வர்றதுங்க நா நம் நாடுக்கு வர நா வந்து சொல் முதலில் வரும் சொல் நடுவில் அபூர்வமாக வரும் இறுதியில் எங்காவது ஒரு இடத்துல வரும் ஏதோ ஒரு இரு சொல்லில் வரும் ஆனால் இந்த மூன்று சொல்லினா இரண்டு சொல்லினா இடையிலையும் இறுதியிலையும் இறுதியில் மெய்யாகவும் இடையிலையும் வரும் இதை நீங்கள் இந்த வள்ளினத்தோடவும் மற்ற சொற்கள் உயிர் உயிரெழுத்துக்களோடவும் நீங்கள் கலந்து பேசுகிற போது அந்த ஒழிப்பு வந்துடும் இல் இம் இந்த நா இருக்குது பார்த்திங்களா நம் நாடு நா அந்த இல் இம் இந்த ரெண்டும் சேர்த்துனீங்கன்னா இன்னும் வந்துடும் மூன்று சொல் இன் வந்துடும் கண்ணில் அப்படி தான் பாட்டு பாடுவாங்க கண்ணிலே அப்படின்னாலும் பாட முடியாது கண்ணல் அப்படின் தான் பாடுவாங்க அதுதான் மூன்று சொல்லி நாவனுடைய உச்சரிப்பு இன்னும் மென்மையாக உச்சரி நீங்கள் நம்ம நாம் ஏன் நாம் சரியாக உச்சரிக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஒழிக்கலை அப்படின்னா வேகமாக பேசுகிறோம் இப்படியெல்லாம் பேசவே கூடாது நாம் பேச்சில் தான் அப்படி பேசணும் அப்படிங்க மிக மென்மையாக மிக மிக தனிவாக விரைவு குறிப்பு இல்லாமல் ஒரு சொல்லை சொல்ல வேண்டும் அப்படி தான் வந்து எழுதப்பட்டதாக படிக்கணும் அப்போ தான் ஒழிப்பெல்லாம் சரியாக வரும் விரைவாக பேசுறது நிறைய பேசுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருட்டே கிடையாது இது வந்து ஒரு காரணமே கிடையாது இந்த அலுவலகத்தில் இப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படி பிறமொழிக்காரங்க இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த மொழியை நோக்கி வரவது ரொம்ப மிக மிக கடினம் இந்த மொழியினுடைய சொற்களை பயன்படுத்தி ஏதோ பேசிப்பாங்க சொற்களின் உலகத்தில் அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்கன்னா இந்த மொழிக்குள்ளே வருவாங்க 
மூன்று லகரத்தை உச்சரிக்கிறது பற்றி அப்போ அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த மூன்று லகரத்தினுடைய சிறப்பெல்லாம் எங்கே தெரியும்னா புணர்ச்சியில் தான் தெரியும் இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா கல்நிலே இல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற இல்லம் இன்னும் சேர்ந்தால் இன்னும் மூணு சொல்லி இன்னும் வரும் இல் பள்ளிக்குட்டி அதுக்கு போடுற இல்லம் இன்னும் சேர்ந்துச்சுன்னா ரெண்டு சொல்லி நகரம் வந்துடும் இந்த ஒளிப்பெல்லாம் இப்படி கலப்பு அதுக்குள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் இன்னும் இன்னும் உயர்ந்த விஷயம் அது சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் உலகளவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் கூகுள் தேடு பொறியில் நமது தாய்மொழியான தமிழை வாய்மொழி உள்ளிட்டில் இணைத்துள்ளார்கள் என்கிற இனிமையான தகவலோடு நிகழ்வின் விளிம்பில் நன்றி குறை நன்றி குறையோடு இன்றைய பொன்மாலை பொழுது நிகழ்வு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது நன்றி குறை வழங்கிட நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் திரு ஆ மணிகண்டன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றியது மூத்த மொழியாம் நம் தாய்மொழி தமிழ் மொழி எழுத்து சொல் மொழியின் இயல்புகள் இலக்கணம் போன்றவைகளை பற்றி நமக்கு ஆராய்ச்சி சிந்தனையோடு முதலில் எடுத்துரைத்தவர் நம் தொல்காப்பியர் தற்காலத்தில் தமிழ் இலக்கணம் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஏனைய சிந்தனைகளை செந்தமிழில் மிகவும் செம்மையாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்துரைத்த கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் அவர்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வேண்டிய வசதிகளை அளித்து எங்களை வழிநடத்தும் பள்ளி கல்வித்துறை செயலர் பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் இணை இயக்குநர் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம் தாய்மொழியை உடலில் உள்ள உயிராகவும் ஆங்கில மொழியை நமது மேலாடை போலவும் கருதும் வாசக நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நஞ்சின் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சியினை ஒளிப்பதிவு செய்து வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்